শুভ সন্ধ্যা সবাইকে তো আজকে মূলত আমরা যে ক্লাসটা করাবো এটা বাংলাদেশ বিষয়াবলীর উপরে বা বাংলাদেশ পরিচয়ের উপরে বাট কয়েকটা বিষয় আসলে এখানে বলার আছে আমরা কয়েক টপিক আপনাকে পড়াই ফেলবো এমন কিন্তু না যেহেতু কোর্সের নাম হলো বিসিএস ফাউন্ডেশন সো বাংলাদেশ বিষয় বা বাংলাদেশ পরিচয়ের ফাউন্ডেশনটা আজকে মূলত দেখানো হবে কতটুকু পড়ানো হবে তার থেকে বেশি গুরুত্ব দেবো আজকে আমরা যে কিভাবে পড়া উচিত মানে অ্যাজ এ ফাউন্ডেশন স্টুডেন্ট আপনারা কিভাবে পড়বেন তার আগে একটু মনে করিয়ে দিই বিসিএস ফাউন্ডেশন কোর্সটা কাদের জন্য বিসিএস ফাউন্ডেশন কোর্স হলো যারা অনার্স কিংবা মাস্টার্স এ অধ্যয়নরত কিন্তু যাদের স্বপ্ন ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে জয়েন করতে চান তারা যদি এখন থেকেই নিজের একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি বিসিএস এর প্রস্তুতি নিতে চান আবারও বলি নিজের একাডেমিক পড়াশোনাকে প্রাধান্য দিয়ে পাশাপাশি যদি বিসিএস এর প্রস্তুতি নিতে চান তাদের জন্য এই কোর্সটা হলো বেস্ট কোর্স এবং এই অভ্যাস এই কোর্সটার মাধ্যমে আমাদের আসলে মূল যে লক্ষ্য থাকবে সেটা হলো আপনাদের মধ্যে একটা অভ্যাস তৈরি করা আপনারা যাদের সাথে কথা বলবেন বিসিএস সম্পর্কে বিশেষ করে যারা ক্যাডার হয়ে গিয়েছে কিং অথবা ক্যাডার অলরেডি চাকরি করতেছে তাতে সবাই আপনাকে একটা বিষয় বলবে যে বিসিএস এর যে প্রিপারেশনটা এটা অনেকটা আসলে নিত্য নৈমিত্তিক নিতে হয় অর্থাৎ আপনাকে রেগুলার পড়াশোনা করতে হবে রেগুলার আসলে কি পড়তে হবে সেটা হলো দেশ এবং বিশ্ব সম্পর্কে আপ টু ডেট থাকতে হবে এবং কি কি ঘটনা ঘটতেছে সেটা জানতে হবে তো এই অভ্যাসটা যদি আপনার মধ্যে চলে আসে তাহলে বিসিএস প্রস্তুতিটা আপনার জন্য আলাদা কোনো পড়াশোনা থাকবে না এটা আপনার একটা ডেইলি লাইফ হয়ে যাবে তো যাদের স্বপ্ন বিসিএস ভবিষ্যতে বিসিএস ক্যাডার হওয়ার কিংবা এই পরীক্ষা দিয়ে নিজের স্বপ্ন পূরণ করার তাদের জন্য বেস্ট হলো এখন থেকেই এই কিছু কিছু অভ্যাস আপনি নিজের মধ্যে নিয়ে আসেন তার মধ্যে একটা অভ্যাস হতে পারে যে রেগুলার পত্রিকা পড়া একটা অভ্যাস হতে পারে রেগুলার সাহিত্য চর্চা করা কিছু সাহিত্যের বই পড়া অভ্যাস হতে পারে কিছু ইতিহাস ভিত্তিক বই পড়া কিংবা মুভি দেখা কি অথবা টিভি সিরিয়াল দেখা আমরা শুধুমাত্র এটা বলছি না যে শুধুমাত্র বই পড়েই সব জ্ঞান অর্জন করতে হবে এখন আমাদের বিশ্বটা আসলে অনেকভাবেই কানেক্টেড তা আপনি ইতিহাস রিলেটেড একটা মুভি দেখতে পারেন একটা টিভি সিরিয়াল দেখতে পারেন সেটা বাংলাই হোক ইংলিশে হোক কিংবা অন্য কোনো ভাষাই হোক যেভাবেই হোক আপনি নিজেকে আসলে কতটুকু নলেজেবল করতে পারতেছেন গতকালকে যে সেমিনারটা ছিল সেখানে আমরা ডেটা এবং ইনফরমেশন নিয়ে বলেছিলাম যে অনেক জায়গা থেকে ডেটা আসবে এই ডেটাগুলো আমি আপনি বিভিন্নভাবে রিসিভ করবেন একটা সময় দেখবেন সেই ডেটা থেকে আপনি কিছু জিনিস বুঝতে পারতেছেন তখন সেটা ইনফরমেশন হয়ে যাবে অ্যান্ড ইন ফিউচার যখন অনেক দিন ধরে আপনি এগুলো চর্চা করবেন আপনার কিছু নিজস্ব মতামত সেখানে ডেভেলপ করবে তখনই সেটা হবে নলেজ তো নলেজ পর্যন্ত যদি কেউ যেতে পারেন তার জন্য মোটামুটি বিসিএস এ চাকরি পাওয়া প্রথমবারেই ভালো মতো করে নিজের পছন্দ মতো ক্যাডারে একেবারেই সহজ হয়ে যাবে তো আজকে আমাদের যে উদ্দেশ্যটা সেটা হলো বাংলাদেশ বিষয় বলে নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো তো যে কোনো পরীক্ষা আমি আবারও বলি যে কোনো পরীক্ষার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা বিসিএস পরীক্ষা হোক কিংবা অন্য কোনো পরীক্ষা হোক এটা একটু মনে রাখবেন ইভেন বিসিএস পরীক্ষা না হয়ে যদি আপনার রেগুলার লাইফের কোনো পরীক্ষাও হয় যে কোনো একটা পরীক্ষার আগে আপনি প্রথম যে কাজটা করবেন সেটা হলো ওই পরীক্ষার সিলেবাসটা সম্পর্কে ভালো মতো জানতে হবে তো বাংলাদেশ পরিচয় বা বাংলাদেশ বিষয়াবলী এটার সিলেবাস আপনি যদি বিসিএস এর জন্য সার্চ দেন আপনি দুইটা সিলেবাস পাবেন একটা হলো প্রিলিমিনারির সিলেবাস একটা হলো রিটেন বা লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস আর ভাইভার জন্য আলাদা কোনো আসলে সিলেবাস নাই যেটা প্রিলি রিটেনের সিলেবাস সেটাই আসলে ভাইভার সিলেবাস ডিফারেন্ট কিছু না একই সিলেবাস তো প্রথম কাজ আপনার হলো সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করা তো সিলেবাস নিয়ে আলোচনা আমি একটু করে এখানে একটা স্লাইড আপনাদের জন্য অ্যাড করি যে যে কোনো একটা সাবজেক্ট যদি আপনি পড়তে চান তাহলে আপনার আসলে কি করা উচিত তো আমি একটা পেজ নেই এখানে পেজ নিয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দেই আবার বলে এটা শুধু বিসিএস এর জন্য না এটা সবার জন্য আপনি নিজে যদি অন্য কিছু নিয়ে পড়াশোনা করেন তখন এটা সত্য তো প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি যেটা হতে পারে এক প্রথম যে কাজটা করবেন যদি ওটার কোনো সিলেবাস থাকে সেই সিলেবাসটা নিয়ে আপনাকে একটু গবেষণা করতে হবে খুবই ভালো হয় যদি আপনারা একসাথে অনেকেই প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন ধরেন দুই তিন জনের ইচ্ছা যে আমরা বাই বিসিএস পড়াশোনা করব তেন একসাথে প্রিপারেশন নেন এবং একসাথে সিলেবাসটা আলোচনা করবেন এটা মনে হয় একদিক দিয়ে আপনাদের কিছুটা সুবিধা হবে তাহলে প্রথমে সিলেবাস আলোচনা করবেন পরবর্তীতে যে কাজটা করবেন সেটা হলো কিউ এ কুয়েশন অ্যান্ড আনসার এই কুয়েশন অ্যান্ড আনসার হলো প্রিভিয়াস ইয়ারের জন্য অর্থাৎ ওই পরীক্ষাটা প্রিভিয়াস ইয়ারে যখন হইছে তো ওই প্রিভিয়াস ইয়ারে আসলে কি ধরনের প্রশ্ন আসছে এটা আপনাকে জানতে হবে তাহলে প্রথমে সিলেবাস আলোচনা করলেন দেন বিগত বছরগুলোতে যে প্রশ্নগুলো হয়েছে সে প্রশ্নগুলো নিয়ে সবাই আলোচনা করতে পারেন তিন নাম্বার যে কাজটা করতে পারেন দ্য থার্ড ওয়ান তো
সেখানে কি ধরনের প্রশ্ন আসে এবং এরপর একটা জাজমেন্ট করে আপনার নিজের একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে যে আপনি এটার জন্য प्रिपरेशन কিভাবে নেবেন এখন আমি যে সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করতেছি এটা হলো বাংলাদেশ বিষয়বলী তাহলে প্রথমে বাংলাদেশ বিষয়বলীর সিলেবাসটা আপনাকে দেখতে হবে আপনি যদি স্পেসিফিকলি শুধু প্রিলির प्रिपरेशन নেন তখন না হয় আপনি প্রিলি সিলেবাস দেখবেন কিন্তু আপনাদের আমরা যেটা বলছি যে আমরা আসলে যাদেরকে পড়াচ্ছি তারা হলো বিসিএস প্রত্যাশী অর্থাৎ তাদের স্বপ্ন হলো বিসিএস ক্যাডার হওয়া तो शुद्ध BCS प्रीली पास करा किन्तु कोनो भावे आपना आल्टी में रुद्देश होना आपना पा रुद्देश होलो BCS पास करा बा BCS से भालो रिजल्ट करे पहचान दो मोतो कैरियर शुरू करें शुरू तो होगा तो शेख क्षेत्रे आपना सिलेबस टा प्रीली एंड रीटेन दुई टाइप किन्तु एक्शन तक चिंता करवे तो आपना जेस सिलेबस टा होगे शिटा होगे প্রিলি সিলেবাস আমি রিটেনার কথা কেন বলছি তার কারণ হলো আপনি বিসিএস এর যতগুলো সাবজেক্ট পাবেন যে কোনো সাবজেক্ট মনে করেন বাংলা হোক বাংলাদেশ বিষয়বলী হোক বা ইংলিশ হোক আপনি যদি প্রিলি সিলেবাস আর রিটেন সিলেবাস পাশাপাশি রাখেন আপনি দেখবেন অলমোস্ট 70 টু 80% কমন আমি একটু পরে দেখাবো বাংলাদেশ বিষয়বলীর জন্য এই ঘটনাটা যে সত্য আমি এটা একটু দেখাবো তো আপনার প্রিলি আর রিটেনার যদি 70% সিলেবাস সেম হয় তাহলে আপনাকে কোন प्रिपरेशन নেওয়াটা সহজ হবে এখন এটা এটাতে আসলে বিতর্ক থাকতে পারে যে কেউ কেউ বলবে প্রিলিটা সহজ কেউ কেউ বলবে রিটেনটা সহজ আসলে প্রিলিতে মোস্ট অফ দা যে স্টাডি ম্যাক্সিমাম পড়াশোনা হবে ডেটা এবং ইনফরমেশন বেসড অর্থাৎ আপনাকে ইনফরমেশন একটু বেশি জানতে হবে কারণ আপনাকে ম্যাক্সিমাম চারটি অপশন দিয়ে দিবে চারটি অপশনের মধ্যে একটা সঠিক উত্তর দিতে হবে আর রিটেনের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম ফিক্সড কোনো উত্তর আসলে থাকবে না রিটেনের ক্ষেত্রে একটা তথ্য আপনার কাছে জানতে চাইবে অথবা আপনার মতামত জানতে চাইবে বা একটা ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইবে এবং সেই ঘটনার আলোকে আপনার একটা উত্তর তৈরি করতে হবে তো এটাও কিন্তু সম্ভব যে আপনি যে উত্তরটা দিবেন সেটা হয়তো বা একেবারে হুবহু মিলে নাই এমন করেন যে কোনো বইয়ে যে উত্তরটা আছে তার সাথে হুবহু মিলে নাই বাট স্যার আপনাকে স্বপ্ন বেশি নাম্বার দিবে যদি আপনি তার পিছনে পর্যাপ্ত লজিক দ্বারা করতে পারেন ওকে তাহলে এই কাজটা যদি করেন তাহলে আপনার प्रिपरेशनটা ফুলফিল হবে তো আমরা এখন চলে যাই যে বাংলাদেশ বিষয় বলে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম তার প্রিলি সিলেবাসে যারা বিসিএস प्रिपरेशन নিচ্ছেন তাদের জন্য এই সিলেবাসটা কোথায় পাবেন আপনি যদি গুগলে গিয়ে বিসিএস প্রিলি সিলেবাস লিখে সার্চ দেন অথবা গুগলে গিয়ে বিসিএস রিটেন সিলেবাস লিখে সার্চ দেন শুধু সিলেবাস লিখে সার্চ যদি দেন বিসিএস সিলেবাস আপনি পেয়ে যাবেন অথবা আরেকটা ওয়েবসাইট আছে যেটা হলো বিপিএসসি ওয়েবসাইট আমি ওয়েবসাইটটা দিয়ে দেই এখানে আসলে সবই পাওয়া যায় এটা হলো বি क्वेश्चन কোন জায়গা থেকে প্রিন্ট করতে হবে না বাট অবশ্যই অবশ্যই সিলেবাসটা আপনি দেখে নেবেন এটা কিন্তু মাস্ট প্রথম যে বিষয় সেখানে আসলে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়বলী অর্থাৎ বাংলাদেশ বিষয়বলীতে আপনাকে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে হবে তো বাংলাদেশের আসলে কি জানতে হবে একটু বলি দেখেন প্রাচীন কাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস তো এখানে যে প্রাচীন কাল কথাটা বলছে আসলে এই প্রাচীনটা কত প্রাচীন এটা স্পেসিফিকলি বলা নাই তো আমরা যখন মূল ক্লাসগুলো শুরু করব তো আমরা আমরা স্পেসিফিকলি দেখাই দিব আসলে যে এই প্রাচীন আসলে কত আগে থেকে আপনাকে পড়তে হবে বাট এই প্রাচীন থেকে যখন আপনি বর্তমান পর্যন্ত পড়বেন কিছু সাল বা কিছু ঘটনা থাকবে যেগুলো গুরুত্ব অনেক বেশি এবং এগুলো কিন্তু এখানে স্পেসিফিকলি বলে দেয়া হইছে কিভাবে দেখেন এই যে 1954 সাল আমরা যেহেতু বাংলা বাঙালি আমরা পড়াশোনা করছি এসএসসি এইচএসসি আমরা 1954 সম্পর্কে মোটামুটি সবাই পরিচিত দেন দেখেন 1966 সাল এই সালগুলো কিন্তু আমাদের সাথে একদম डायरेक्टली কানেক্টেড কারণ বাংলাদেশের জন্ম স্বাধীনতা মুক্তি যুদ্ধ কিংবা বিজয় সবকিছুর সাথে এই সালগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেন 68 গুরুত্ব বেশি দিতে হবে কোনটা আমাদের মুক্তি যুদ্ধের উপর তাহলে এই জাতীয় বিষয়বলীকে আমি যদি একদম শর্টে লিখতে চাই যে পুরো জাতীয় বিষয়বলী কি আসলে বুঝাচ্ছে যে মুক্তি যুদ্ধের উপরে একটা এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হবে যে মুক্তি যুদ্ধ যেহেতু বাংলাদেশের অস্তিত্বের একটা প্রমাণ তাহলে মুক্তি যুদ্ধের উপরে আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে ওকে তাহলে আমরা আলটিমেটলি যেটা বুঝতে পারছি যে বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়বলী বলতে যে আমাদের মুক্তি যুদ্ধ যেটা 
এখান থেকে আমাদের জানতে হবে এখন আমি একটু আপনাদেরকে বলি যে মুক্তিযুদ্ধ আপনি কিভাবে পড়বেন মুক্তিযুদ্ধ আপনি কোন কোন জায়গা থেকে পড়তে পারেন অলরেডি অনেক জায়গা থেকে পড়ছেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনি মুক্তিযুদ্ধ পড়তে পারেন একটা হলো নাইন টেনে আপনি যে বইটা পড়ছেন নবম দশমে এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো আরেকবার রিভিশন দিয়ে দিতে পারেন অথবা একাদশ দ্বাদশ যারা কমার্স কমার্স না আর্টসে আর্টসে যারা পড়ছে তাদের একটা বই আছে পৌরনীতি ও সুশাসন ওই বইটা পড়তে পারেন সেখানেও মুক্তিযুদ্ধ বইটার নাম লিখে দিই পৌরনীতি ও সুশাসন এই বইটাতেও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটু ডিটেলস আলোচনা করা আছে আপনি এটা পড়তে পারেন অথবা বাজারে বিভিন্ন গাইড বই পাওয়া যায় আপনি যে কোনো একটা গাইড বই থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পড়তে পারেন আমাদের উত্তরণের যে বইটা আছে সেখানেও আমরা মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলীগুলো মোটামুটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছি তবে আপনারা যেহেতু বিসিএস ফাউন্ডেশনের স্টুডেন্ট ফাউন্ডেশন মানে হলো আপনার ভিত্তিটা আপনি শক্ত করতে চান আমার মনে হয় আপনাকে আরেকটু ডাইভার্সিফাই হওয়া উচিত কিরকম ডাইভার্সিফাই এই মুক্তিযুদ্ধের উপরে অনেকগুলো বিখ্যাত বিখ্যাত উপন্যাস লেখা আছে এই মুক্তিযুদ্ধের উপরে অনেকগুলো নাটক লেখা আছে এই মুক্তিযুদ্ধের উপরে অনেকগুলো গল্প আছে উপন্যাস আর গল্প কিন্তু আলাদা অনেক কবিতা আছে অনেক সিনেমা আছে মুভি সিনেমার বাংলা কি আচ্ছা সিনেমায় লিখি এই মুক্তিযুদ্ধের উপরে ডকুমেন্টারি আছে এখন দেখেন আপনি যদি শুধু বই থেকে পড়তেন তাহলে আপনি শুধু রিডিং পড়ছেন এটা কতদিন লাস্টিং হবে আমি জানি না কিন্তু দেখেন আপনি যদি মুক্তিযুদ্ধের উপর একটা সিনেমা দেখেন আমরা জানি যে যে জিনিসটা আমরা দেখি এবং সেটা যদি একটু অ্যাট্রাকটিভ হয় একটু মনোযোগ আকর্ষণী হয় সেটা কিন্তু আমরা বেশি দিন মনে রাখতে পারি আপনি যদি একটা ডকুমেন্টারি দেখেন আপনি যদি একটা উপন্যাস পড়েন আপনি একটা নাটক পড়েন তাহলে এই তথাকথিত যেগুলো পড়াশোনা সেগুলো কিন্তু আপনার মনোরঞ্জন হয়ে যাচ্ছে উপন্যাস পড়া নাটক পড়া গল্প পড়া মুভি দেখা ডকুমেন্টারি দেখা এগুলো আমরা কখন করি আমরা এনজয়মেন্টের জন্য করি ফ্রি টাইমে করি তো দেখেন আপনি আপনার ফ্রি টাইমও এনজয় করতেছেন সাথে আপনার পড়াশোনাটাও কিন্তু কাবার হয়ে যাচ্ছে তো ফাউন্ডেশনে আমাদের পক্ষ থেকে এটা আসলে বেস্ট সাজেশন অ্যাডভাইস বলবো না সাজেশনে বলবো যে আপনারা যদি পড়াশোনাটাকে নিজের পার্ট অফ লাইফ করে ফেলেন আপনার ইচ্ছা হলো যে উনিশশো সালে যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা আমি একটু ভালো ডিপলি জানবো তাহলে কি করবেন আপনি একটা বই থেকে ঘটনাটা পড়তে পারেন চুয়ান্ন সাল আসলে বান্নোর পরে মানে ভাষা আন্দোলনের ঠিক দুই বছর পরে ভাষা আন্দোলনের ইম্প্যাক্ট কিন্তু অনেক বেশি ছিল তাহলে আপনি ভাষা আন্দোলনের ঘটনা যদি একটু পড়েন বা একটা মুভি দেখেন বা একটা ডকুমেন্টারি দেখেন বা ভাষা আন্দোলন রিলেটেড একটা নাটক পড়েন কিংবা গল্প পড়েন আপনার কাছে কিন্তু চুয়ান্ন সালটা আরেকটু বেশি ভিজিবল হবে তাই না এইভাবে আপনি যদি এখন মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড যে মুভিগুলো আছে আপনি সময় করে একদিন একটা করে দেখলেন এক মাস ধরেই দেখলেন তাহলে আপনি পড়তেছেন মুভি দেখে ঘটনাগুলো চোখের সামনে নিয়ে আসতেছেন উপন্যাস বা নাটক কিংবা গল্প পড়ে এটাকে মনোরঞ্জনের পার্ট হিসেবে নিজের জীবনে কানেক্ট করে ফেলতেছেন এবং একই সাথে একই সাথে এই যে মূল যে বইগুলো যেখানে আসলে যেখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় পরীক্ষার প্রশ্ন তো আসলে এখান থেকে হতে হবে তো এই বইগুলো থেকে যদি পড়েন তাহলে দেখেন আপনার চোখ কান এবং মুখ সবই যেহেতু ইউজ হচ্ছে এটা আপনার মনে দীর্ঘদিন ধরে কাজে লাগবে এবং এটা আপনাকে আর মুখস্থ করতে হবে না এটা আপনার অটোমেটিক্যালি মনে থাকবে যখন আলটিমেটলি প্রশ্ন হবে যে বাংলাদের বাংলা ভাষাকে কত সালে সাংবিদ সংবেনে পাকিস্তানের আমলে কথা বলতেছে আর কি যখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল যে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে কখন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে একটা নাটক ছিল মুনিজ চৌধুরীর চুয়ান্ন সালে তখন কিন্তু মুর্দা ফকিরের একটা ঘটনা ছিল তখনও বাংলা ভাষার প্রতি প্রপার শ্রদ্ধা ছিল না বা সম্মান দেখাতো না পাকিস্তানের তো অপশনে যদি থাকে বাহান্ন চুয়ান্ন ছাপ্পান্ন কিংবা সিক্সটি তো আপনি বুঝতে পারবেন যে বাহান্ন তো দেয় নাই চুয়ান্ন তো দেয় নাই পরে ছাপ্পান্ন তো গিয়ে দিছে সিক্সটি অনেক পরের ঘটনা ততদিনে বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তো এটার মুখস্থ করার থাকবে না সেটা আপনার অটোমেটিকলি চলে আসবে যে এই সালে কি ঘটনা ঘটছিল অত সালে কি ঘটনা ঘটছিল ছিষট্টির ঘটনাটা কি ছিল সাতষট্টির ঘটনাটা কি ছিল উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান কেন হয়ে গেছিল কেন ওই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং দেখেন গণ অভ্যুত্থান বলতে আসলে বলছে গণ জোয়ার যখন দেশের সব মানুষ একসাথে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে থাকে তো একটা দেশের সব মানুষ যখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে থাকে তারপরে যে গণ বিস্ফোরণটা হয় সেখান থেকে কিন্তু মুক্তি চলে আসে দেখেন উনসত্তরের পরে একাত্তরের মার্চে আমাদের স্বাধীনতা চলে আসছে আমরা বাংলাদেশে জন্ম হয়ে গেছে তখনও এটা অকুপাইড ছিল হানাদার বাহিনী দ্বারা এবং ডিসেম্বরও গিয়ে আমরা কিন্তু এটাকে আলাদা করে ফেলি আমরা নতুন একটা দেশ পাই তো এই ঘটনাগুলো তখন আর মুখস্থ থাকবে না তখন ইট উইল বি পার্ট অফ ইউর লাইফ যে বাঙালি হিসেবে 
বাংলাদেশি হিসেবে এটা আপনার পার্ট অফ লাইফ হয়ে যাবে ওকে তো আমি 1 মিনিটের জন্য একটু ব্রেক দিচ্ছি আমি এই ডিভাইসটা একটু চেঞ্জ করব এর মধ্যে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হ্যান্ড রেজ করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন অনার্স অথবা মাস্টার্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য বিসিএস ফাউন্ডেশন কোর্সে ভর্তি চলছে এই কোর্সটি শুরু হবে আগামী 12ই নভেম্বর 2022 থেকে এই কোর্সে থাকছে 90টি জুম লাইভ ক্লাস ফিজিক্যালি অথবা অনলাইনে 30টি উইকলি एग्जाम ফিজিক্যালি অথবা অনলাইনে 8টি मंथলি एग्जाम ফিজিক্যালি একটি বিসিএস প্রিলি সম্ভাবনা পরীক্ষা এবং 9টি প্রস্তুতি সহায়ক প্রিন্টেড বই সীমিত সময়ের জন্য 2000 টাকা ছাড়ে ভর্তি চলছে বিস্তারিত তথ্য জানতে ও ভর্তি হতে ভিজিট করুন www.uttoron.academy আচ্ছা এর মাঝে আমি কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে দিই কয়েকটা क्वेश्चन এসে জমেছে আমাদের কাছে একটা क्वेश्चन আসছে উত্তরের ক্লাস কি শুধু অনলাইনে কিনা হ্যাঁ ভাই উত্তরের ক্লাসগুলো শুধু অনলাইনে বাকি সব সার্ভিস অফলাইনে যেমন আপনি ফিজিক্যালি অনলাইন অফলাইন দুটো ভাবে আপনি পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করতে পারবেন আপনি বইগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন ঠিক আছে এরপর একটা क्वेश्चन আছে যে লিখিত খাতা কারা মূল্যায়ন করেন লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করেন আমাদের এখানে যে ক্যাডার গুলো আছে অলরেডি বিসিএস ক্যাডার এরাই সাধারণ খাতা মূল্যায়ন করে থাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছেন 45 পিলির জন্য কোনো কোর্স আছে কিনা 45 পিলির জন্য আমাদের কোর্স আছে এর অলরেডি আছে এই মোটামুটি क्वेश्चन আসছিল আর কোন যদি क्वेश्चन থাকে ভাইও চল আসছে আমাদের মাঝে मुक्तिजुद्धर उपर गुरुत्व दी है सब चे बी अच्छा एन कृषिज सम्पद टपिक नाम दिए दी शस्य उत्पादन बहुमुखीकरण खाद्य उत्पादन व्यवस्था जोर दी भुट्टा कि शाक सब्जी अर्थात मैक्सिमाम प्रश्न आसो धान आसबेना गम थे आसबेना भुट्टा थे शाक सब्जी थे मैं जेगो नित्य दिन बार बार को देखी से गुरे कृषि गुरुत्व देश तेल जतियों कृषिज सम्पद जगह खूब एक नहीं सयाबीन सरिषा अत बेसि करीना खूब अल्प परमाणे तो प्रश्न आसार सम्भवना कम क्योंकि बांगलेश कृषि के कानेक्ट करते चान फैक्टर गो एगुल गुरुत्व आसें सब समय आपके पेपर गो बार बार आपके नोटिफाई कर स्वयं सम्पूर्ण गमे कि चाहिदा भुट्टार चाहिदा आई भुट्टा को देश आसते से कि गम को देश आसते से कि देश में शाक सब्जी पाठा कि ना एगुल मुखस्त करार किस रेगुलर पेपर पढ़ले अपनी निजे जानबें आसले ओके अच्छा दें तीन नम्बर जनसंख्या आदमशुमारी बुझते हैं एबार आसान बांगलेश अर्थनीति बांगलेशर अर्थनीति आसल जेको एक देश के अर्थनीति अनेक बड़ एक पार्ट नहीं थे उन्नयन परिकल्पना जतियों आय व्यय राजनैतिक वार्षिक अनेकगुल पॉइंट आप्टारे जा शिल्प वाणिज्य बुझे ही पड़ता से शिल्प वाणिज्य सेवा ये खादगुल अर्थनीतर विभिन्न खाद एगुल अर्थनीतर ही पार्ट इटे आलदा को चैप्टार ना अर्थनीतर एक चैप्टार आलदा नाम दे शिल्प उत्पादन आमदानी रप्तानी गार्मेंट शिल्प जिनगुल आलदा भाव चिंता करते हैं तो आगे चैप्टार बांगलेश अर्थनीति राजनैतिक व्यवस्था आठ नम्बर सरकार व्यवस्था शर्टकाट बोले दी तीन एक ही जिन अर्थात संविधान एक संविधान एक होते संविधान एक तीन अर्थात तीन टाइम संविधान अंश एखे संविधान बाह्यिक विषय नहीं पढ़ते बोलते आपके 
সংবিধানের ভেতরে যারা কাজ করে সংবিধান যারা পরিবর্তন করতে পারে সংবিধানের আলোকে যারা আইন তৈরি করতে পারে তাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং যে কোনো দেশের সরকার বা যে কোনো দেশকে আসলে তিনটা অর্গানে ভাগ করা হয় আইন শাসন বিচার এই সবগুলো ডিপেন্ড করে সংবিধানের উপরে এই পার্টগুলো এখানে দিয়ে দিছে তাহলে অনেকেই যখন প্রিপারেশন নিয়ে থাকে আর কি প্রিলির প্রিপারেশন এসিমার ক্ষেত্রে ভুল করে যে সংবিধান থেকে তো মাত্র তিন নাম্বার আর সংবিধানের তো বিশাল বড় একটা বই এবং যেটা সাধু ভাষায় লেখা তো এই বইটা পড়ে আসলে মাত্র তিন নাম্বারের জন্য পোষাবে কিনা এটা আসলে একটা ভুল প্রশ্ন আসলে সংবিধানে প্রিলি থেকে অলমোস্ট নয় থেকে দশ নাম্বারের প্রশ্ন আসে এটা কোনোভাবেই তিন না এটা ছয় সাত আট তো যখন আপনি এই বিষয়গুলো একটু গভীরে যাবেন বিগত বছরের প্রশ্নগুলো বারবার আলোচনা করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে সংবিধান থেকে আসলে তিনটা না নয়টা কিংবা দশটা প্রশ্ন আসে শুধু প্রিলিতে এবার বুঝেন দুইশো নাম্বারের একটা পরীক্ষা সেখানে দশ নাম্বার আস্তে আস্তে শুধু সংবিধান একটা বই থেকে তাহলে এই গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায় আর লাস্টের যেটা টপিকটা দেখেন বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন এখন এই ওয়ার্ল্ড কাপে যদি বাংলাদেশ সেমিফাইনালে পৌঁছায় যায় এটাও কিন্তু একটা জাতীয় অর্জন তাহলে এটা মুখস্থ করার কিছু না বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এখন কিছুদিন পরে যদি একটা নোবেল পুরস্কার বাংলাদেশে চলে আসে সেটা আমাদের সবারই জানা উচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন আমরা পাটের জিনোম আবিষ্কার করছি তাহলে কোন প্রতিষ্ঠান এটা করছে এটা আমাদের জানা উচিত জাতীয় পুরস্কার আমরা স্বাধীনতা পুরস্কার দিয়ে থাকি উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য একুশে পদক দিয়ে থাকি তাহলে এগুলো আমাদের আসলে হিউম্যান বিং মানুষ হিসেবে বাঙালি হিসেবেই জানা উচিত তাহলে বাংলাদেশের খেলাধুলা চলচ্চিত্র গণমাধ্যম তাহলে লাস্টের টপিক যেটা এটা আসলে মুখস্তর কিছু না এটা হলো প্রতিদিন আপনি যে ঘটনাগুলো দেখতেছেন যেসব মানুষ দেশের নাম উজ্জ্বল করতেছে তাদের সম্পর্কে একটু একটু জানা তো আমরা প্রিলিটা দেখে ফেলছি আশা করি প্রি টপিক গুলো আপনার মনে আছে একটু মনে করাই দেই মুক্তিযুদ্ধ কৃষি ধান কৃষির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জনসংখ্যা বাদমশুমারির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থনীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সংবিধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক দিন যে মানুষগুলো আমাদের কাছে চলে আসে তাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবার চলে আসেন রিটেনের সিলেবাসটা দেখতে দেখেন রিটেনের প্রথমটা কি ভৌগোলিক পরিচিতি তাহলে কার জন্য বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি তাহলে বাংলাদেশের কোথায় কি আছে বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন সমুদ্র বাংলাদেশের কতটুকু বরেন্দ্র অঞ্চল কোথায় ম্যানগ্রোভ অঞ্চল কোথায় অর্থাৎ দেশ সম্পর্কে জানো তাহলে ভৌগোলিক পরিচিতিকে আমি শর্টকাট লিখতে পারি নো বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশ বা নিজের দেশ সম্পর্কে জানা তাহলে এটা তো আসলে পড়াশোনার অংশ না এটা নিজের এমনিতেই শেখা উচিত আচ্ছা একইভাবে দেখেন জনসংখ্যা উপজাতি তার মানে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানা সমকালে সমসাময়িক কাল থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাংলা বাংলাদেশের ইতিহাস যেখানে আবার গুরুত্ব পাবে হলো মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্কৃতি তাহলে এতটুকু পর্যন্ত আমি বলতে পারি পুরোটাই কি হলো নৌ বাংলাদেশ এবার পরবর্তী টপিক দেখেন অর্থনীতি উন্নয়ন পঞ্চবার্ষিকী এসডিজি রূপকল্প দারিদ্র বিমোচন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এই সবগুলো আসলে কিসের পার্ট অর্থনীতির পার্ট এটা কিন্তু প্রিলিত ছিল তারপর দেখেন পররাষ্ট্র নীতি বৈদেশ বিদেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সংবিধান নির্বাহী বিভাগ নির্বাচন তাহলে এই যে সবুজ জাত যেগুলো দিচ্ছি এগুলো কিসের অংশ সংবিধানের অংশ আর ফাইনালি যে আরেকটু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা মুক্তিযুদ্ধকে আলাদা ভাবে বলে দিচ্ছে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত যতগুলো ঘটনা আছে দেশের অস্তিত্ব যেখানে সরি হয়েছে সেগুলো সবগুলো জানতে হবে আর লাস্টে সমসাময়িক আইসিটি এগুলো কমন বিষয় নিত্য দিন যেগুলো ঘটতেছে তাহলে প্রিলি এবং রিটেনকে যদি কম্পেয়ার করেন বাংলাদেশকে জানো দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে জানো দেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানো এবং সংবিধান সম্পর্কে জানো তাহলে প্রিলি আর রিটেন এই দুইটা সিলেবাস যে একই এটাকে আমি বুঝতে পারছি একটু কমেন্ট করে জানায় তো চ্যাট বক্সে বলেন অথবা কমেন্ট করে বলেন যে প্রিলি সিলেবাস এবং রিটেনের সিলেবাস দুইটাকে যদি আমরা ডিটেলসে নিয়ে যাই তাহলে দুইটা সিলেবাসের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য কি আছে নাকি দুইটা অলমোস্ট সেম একটু চ্যাট বক্সে বলেন অথবা যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছেন তারা কমেন্ট কমেন্ট করে বলেন সেম সেম অলমোস্ট সেম রাইট এক্সাক্টলি রাইট তাহলে আমরা এখন যে কাজটা করছি এটা একটা ডিসেকশন করছি বিসিএস এর বাংলাদেশ বিষয়াবলীর শুধু বাংলাদেশে লিখি আমরা প্রিলিমিনারি সিলেবাসটাও দেখলাম রিটেনের সিলেবাসটাও দেখলাম দুইটা সিলেবাস দেখে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যেখানে যে টপিক গুলো আমাকে ওভারঅল পড়তে হবে সেগুলো অলমোস্ট সেম এবং টপিক গুলো কি কি একটা হলো বাংলাদেশকে ভালো মতো জানতে হবে দেন বাংলাদেশের বা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে হবে দেন বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে কিভাবে বাংলাদেশ এক্সিস্ট করে 
বাংলাদেশের বর্তমান যে অর্থনীতি গত ক্লাসে বলছিলাম যে বিশ্ব দুইটা জিনিস তারা কন্ট্রোল হয় একটা হলো পলিটিক্স একটা হলো ইকোনমি তাহলে এই যে বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশ সম্পর্কে জানা এটা আসলে পলিটিক্স এর অংশ রাজনীতির একটা অংশ আর বাংলাদেশ কিভাবে চলতেছে সেটা অর্থনীতির অংশ দেন কি জানছি প্রত্যেকটা দেশ বর্তমানে যতগুলো ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে আছে সবার সংবিধানটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ সংবিধান হলো এমন একটা আইন যে আইন দ্বারা একটা দেশকে একটা দেশের প্রতিবিম্ব বলা যায় একটা দেশ কিরকম হবে সেখানে মানুষগুলো কেমন হবে দেশ অন্য দেশের সাথে কেমন সম্পর্ক রাখবে সরকার মানুষের সাথে কেমন সম্পর্ক রাখবে সবকিছু ডিপেন্ড করতেছে সংবিধানের উপরে আর লাস্ট আরেকটা জিনিস যেটা জানছি সেটা হলো সমসাময়িক যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে এগুলো সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া রাখতে হবে এই হলো বিসিএস প্রিলি এবং রিটেনের সিলেবাস একটু আমাকে বলেন আমি কি কোনো কিছু বাদ দিছি নাকি এগুলোই পাইছি পুরো সিলেবাসটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি বাংলাদেশ সম্পর্কে জানা বাংলাদেশের ইতিহাস জানা অর্থনীতি জানা সংবিধান জানা সমসাময়িক ঘটনাগুলো জানা বা কি কি ঘটতেছে দেশ সম্পর্কে একটু সচেতনতা থাকা এটাকে আমি ব্র্যাকেটে সচেতনতা দিয়ে দিই কারণ গতকাল আমরা এটা বলছিলাম যে যে বাঙালি হিসেবে আমাদের সচেতন থাকা উচিত সচেতন থাকা মানে দেশে কি হচ্ছে সেটা জানা উচিত আর কিছু কি আছে চ্যাট বক্সে বলেন তো একজন বলছে মুক্তিযুদ্ধ বাদ গেছে মুক্তিযুদ্ধ তো আসলে ইতিহাস আমাদের ইতিহাস দেশের ইতিহাসটাই মুক্তিযুদ্ধ এটা কি ঠিক আছে নাকি বলেন নাকি কোনো কিছু বাদ গেছে ঠিক থাকলে বলেন ওকে আর বাদ গেলে আমাকে টপিক নাম বলেন যে আমি কোনো কিছু বাদ দিছি কিনা বাংলাদেশের অর্জন একজন বলছেন যেটা সমসাময়িক বাংলাদেশ কি অর্জন করতেছে সেটা সমসাময়িক ইয়াসিন সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে পড়ে তার মানে অলমোস্ট ওকে আচ্ছা এই যে আমরা সিলেবাসটা বিশ্লেষণ করলাম এই সিলেবাস বিশ্লেষণ কিন্তু আমাদের স্টেপ ওয়ান যে কোনো একটা পরীক্ষার আগে সেটা বিসিএস এর বাংলা পরীক্ষা হোক ইংলিশ পরীক্ষা হোক গণিত পরীক্ষা হোক কিংবা বাংলাদেশ বিষয়ী পরীক্ষা হোক যেই পরীক্ষাই হোক না কেন আমাদের স্টেপ ওয়ান সিলেবাসটা ভালো মতো বুঝা হোয়াট ইজ স্টেপ টু দেখি বলেন তো ভাইয়াকে আমি একদম ক্লাসের শুরুতে বলে দিচ্ছি যে তিনটা স্টেপে আমরা কাজ করব স্টেপ ওয়ান সিলেবাস বিশ্লেষণ করা স্টেপ টু কি বলেন দেখি কার মনে আছে আমাদের স্টেপ টু কি হবে চ্যাট বক্সে বলেন অথবা কমেন্ট করে বলেন মনে আছে স্টেপ টু হলো যে পরীক্ষাটা আমরা দিব সে পরীক্ষাটা তো আর আজকে শুরু হয় নাই অনেকদিন ধরে হচ্ছে তাহলে পরীক্ষার কিছু প্রশ্ন অবশ্যই আছে তাহলে প্রশ্ন আলোচনা বা প্রশ্ন পর্যালোচনা যে প্রশ্নগুলো বিসিএস পরীক্ষায় হইছে সেই প্রশ্নগুলো ভালো মতো বুঝা কারণ আপনি সচেতন হয়ে অনেক কিছু জানবেন দেশের ইতিহাস জানবেন দেশ সম্পর্কে জানবেন একই সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আপনার একটা ছোট উদ্দেশ্য সেটা হলো বিসিএস বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে জয়েন করা মানে দেশকে জানার জন্য যদি এটা কোনো রিলেটেড না দেশ আপনি এমনিতেই জানতে পারবেন কিন্তু আপনার যেটা একটা টার্গেট আছে যে আপনি মানে বিসিএস সার্ভিসে জয়েন করতে চাবেন তো বিসিএস পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কিরকম প্রশ্ন আপনাকে পারতে হবে এখন আপনাকে প্রশ্ন পর্যালোচনাটা করতে হবে চলেন আমরা কয়েকটা প্রশ্ন দেখি প্রচুর প্রশ্ন আছে সপ্তাহ দেখব না বাট কয়েকটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যেমন এখানে বিগত বছরের কিছু প্রশ্ন অল্প কিছু প্রশ্ন আমরা নিছি আমরা যখন মূল ক্লাস গুলো শুরু করে দিব তখন ডিটেলস দেখবো যে কোন সাবজেক্ট থেকে কি প্রশ্ন আসছে এই প্রশ্নটা যদি আসে তাহলে আপনাকে কি কি জানা উচিত এবং সেগুলো কিভাবে জানা উচিত আমরা এইভাবে একটা ডিফারেন্ট ক্লাস দেব এটাকে আমরা কোয়েশন অ্যানালাইসিস ক্লাস বলি যাক এখানে কিছু প্রশ্ন আমরা একটু দেখি যেমন একটা প্রশ্ন আছে বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে কয়টি তারকা আছে তাহলে মানে প্রথমে আপনাকে বুঝতে উচিত বুঝা উচিত যে বাংলাদেশের একটা জাতীয় প্রতীক কিন্তু আছে জাতীয় প্রতীক মানে হলো যেটা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে সেখানে স্টার আছে প্রশ্ন হলো কয়টা স্টার আছে এখন এই উত্তর আপনি জানেন কি জানেন না সেটা গুরুত্বপূর্ণ না বাট বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক সম্পর্কে প্রশ্ন আসছে তাহলে জাতীয় প্রতীক নিয়ে যদি প্রশ্ন আসে জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে তাই না জাতীয় পশু পাখি সঙ্গীত এগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে অথবা জাতীয় উদ্যান জাতীয় বন এগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে একটা দেশকে যেগুলো রিপ্রেজেন্ট করে তাদের উপর কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে এবং এটা কিন্তু আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই না তাহলে এটা বুঝে গেছি কেন আসছে এটা এর পরের প্রশ্নটা দেখেন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা কবে গৃহীত হয় তাহলে ডেফিনেটলি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা গৃহীত হওয়ার সাথে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি সম্পর্ক আছে তার মানে এই প্রশ্নটা আসলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে রিফ্লেক্ট করে আমরা বলতে পারি যে মুক্তিযুদ্ধের উপরে গুরুত্ব দেয়া হয় এই জন্য কিন্তু এই প্রশ্নটা আসছে এবং মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রায় দেখবেন অনেক প্রশ্ন আসবে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে 
কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের কত চরণ বাঁচানো হয় দেখছেন একটু আগে বলছিলাম জাতীয় প্রতীক নিয়ে যদি প্রশ্ন আসে জাতীয় সংগীত নিয়েও প্রশ্ন আসতে পারে জাতীয় ফুল বাকি পশু বন উদ্যান এগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে জাতীয় সংগীত কিন্তু চলে আসছে তো উত্তর কত সেগুলো তো ধীরে ধীরে আমরা জেনে যাব বা অনেকেই উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন যাদের উত্তর জানা আছে তারা বলেন তো বাংলাদেশের জাতীয় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের কত চরণ বাজানো হয় বলেন তো দেখি কারা কারা জানেন সঠিক উত্তর হবে চার লাইন আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই গানটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটা কিন্তু আসলে দশ লাইন নাই অনেক বড় একটা কবিতা বড় একটা গান তো এই গানের প্রথম দশ লাইনকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে গানটা কিন্তু অনেক বড় আপনারা গুগল সার্চ করে নেবেন এখন আমার ক্লাস শেষ হলে গুগল সার্চ করবেন আমার সোনার বাংলা ফুল সং দেন রিডিং করে নেবেন এরপরে কি কি আছে তো দশ লাইন হলো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত আর যখন রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে এটা বাজানো হয় আবারও বলি যখন এটা মিউজিক্যাল ভাবে বাজানো হয় তখন এটা চার লাইন বাজানো হয় ওকে তো এখন এই প্রশ্নটার আসলে উত্তর এখানে দশ লাইনই হবে এটা আসলে চার লাইন না কারণ কন্ডিশন হলো যদি আপনি জাতীয় সঙ্গীত বাজান তাহলে আপনাকে পুরাটা বাঁচাতে হবে আর আপনি যদি জাতীয় সঙ্গীতের মিউজিক্যাল ফরমেটটা বাজান মিউজিক্যাল ফরমেট তো বুঝছেন যে এখানে ভয়েস থাকে না শুধু মিউজিকটা হয় যদি মিউজিক দেন তখন শুধু প্রথম চার লাইন তো এখানে কিন্তু মিউজিক্যাল বা ইনস্ট্রুমেন্টাল কথাটা কিন্তু বলা হয় নাই তো এই জন্য এটা দশ লাইনে হবে দেন হলো বাংলাদেশে জাতীয় দিবস কবে তার মানে দেশে যতগুলো দিবস আছে স্বাধীনতা দিবস শহীদ দিবস মাতৃভাষা দিবস এই বা আমাদের বিজয় দিবস এগুলো সম্পর্কে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে তারপরে এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে রিফ্লেক্ট করে দেন জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য বস্তুর অনুবাদ আমরা ছোটকালে এগুলো শিখছি তাহলে ছোটকালে শিখছি দেশ সম্পর্কে এগুলো বারবার কিন্তু আসতেছে আচ্ছা আরো কিছু প্রশ্ন দেখি দেখেন জাতীয় মনোগ্রামে কয়টি তারকা আছে তো প্রতীক মনোগ্রাম দুইটা যদি আলাদা জিনিস এক্ষেত্রে আর একটা আগ্রা আছে জাতীয় ফল নিয়ে প্রশ্ন আসছে জাতীয় পতাকার ডিজাইন নিয়ে জাতীয় পাখি নিয়ে জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে কোন বিষয়টি প্রাধান্য প্রধান প্রধান ভাবে আছে এটা নিয়ে প্রশ্ন আসছে তো বুঝতে পারতেছেন যে দেশ সম্পর্কে আপনি যত ভালো জানবেন এই প্রশ্নগুলো আপনার কাছে তত সহজ হবে আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট কুইজ এই লাস্টের প্রশ্নটা উত্তর দেন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে কোন বিষয়টি প্রধান ভাবে আছে বাংলার মানুষের কথা বাংলার সংস্কৃতির কথা ইতিহাসের কথা নাকি প্রকৃতির কথা চ্যাট বক্সে বলেন উত্তর কি বাংলাদেশে জাতীয় সংগীতে কোন বিষয়টি প্রধান ভাবে আছে যারা কনফিউজ যা আসলে উত্তর কি হতে পারে জাতীয় সংগীতটা মনে মনে চিন্তা করেন আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আকাশ বাতাস ফুল ফল এগুলো কিসের অংশ প্রকৃতি গুড ওকে আমি তো অলমোস্ট একজন মনে হয় শুধু ফুল করছিল বাকি সবাই মোটামুটি ঠিক করছেন গুড ভেরি গুড এটা সঠিক উত্তর হলো প্রকৃতি প্রকৃতির কথা আছে আচ্ছা আমাদের আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই একই সুরে আরেকটা গান আছে এটা কি জানেন কেউ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই এই মানে এই গানটার আরেকটা একই সুর আরেকটা গান ডিফারেন্ট গান গগন বিহারী মনে হয় লিখছেন গগন হর করা রাইট গগন হর করা সফিকুল ভাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা একজন বলছেন যে জেমস এর একটা গান আছে না না জেমস এর না ভাই এটা আরেকটা গান আছে জেমস এর রেজাল ভাই রেজাল ভাই উত্তর দিচ্ছে যে জেমস এর একটা গান আছে আমি তোমায় ভালোবাসি ওকে অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছেন গগন হর করার এটা আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনে মানুষ যে রে এটা হম আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনে মানুষ যে রে যারা জানতেন না ইউটিউবে যাবেন ক্লাস শেষ হলে গানটা শুনে ফেলবেন তাহলে দেখেন আপনাকে এই জিনিস আর জীবনে কোনোদিন মন মুখস্থ করতে হবে না যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের এক কাছাকাছি সুরে গগন হর করার একটা গান আছে এটা নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি আছে অনেকে বলে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সুর চুরি করছে টোটালি বুল সিট এটা আসলে মিথ্যে কথা চুরি করে না উনি বলেই দিছে উনি যখন এই গানটা লিখছে তখন উনি বলে দিছে যেটা আসলে অনুপ্রাণিত এই গগন হর করার এই গানটা থেকে এবং ওই আমার সোনার বাংলা এই গানটাও যখন লিখছে তখন আরেকটা গান উনি লিখছিল যে বাংলার জল বাংলার ফল বাংলার মাটি এরকম একটা গান লিখছিল এটা উনিশশো সালের ঘটনা উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল তো বাংলার মানুষকে একত্রিত করার জন্য বাংলাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলার প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা যে একসাথে কানেক্টেড এটা বোঝানোর জন্য দুইটা গান লিখছিল এটা হিস্ট্রি আস্তে আস্তে এটাগুলো নিজেরাও জেনে যাবেন দেন দেখেন বাংলার সর্বদক্ষিণে কি 
সীমান্ত বর্তী রাজ্য কোনটা কয়টা জেলার সাথে সীমান্ত টার্সিয়ারি সেন্ট মার্টিন কোথায় কোন জেলাটি ভারত সীমান্তের মধ্যে নয় বুঝতে পারতেছেন আলটিমেটলি সবই কিন্তু বাংলাদেশের উপরে প্রশ্ন আসতেছে তাহলে দেশের ভূ প্রকৃতি এই সবগুলো প্রশ্নকে এই সবগুলো প্রশ্নকে আমি এক লাইনে বলতে পারি কি এটা হলো ভূ প্রকৃতি তাহলে ভূ প্রকৃতির উপরে আপনার ফোকাস দিতে হবে এবং কোন কোন জায়গায় ফোকাস দিতে হবে দেখেন সর্ব দক্ষিণে যদি আসে সর্বোত্তর সর্ব পশ্চিম আসতে পারে সীমান্তবর্তী রাজ্য বাকিগুলো আসতে পারে মিয়ানমার দুইটা দেশের সাথে সীমান্ত আছে ভারত মিয়ানমার দুইটাই শিখতে হবে আমাদেরকে দেন পাহাড় নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে দ্বীপ নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে সীমান্ত তো অলরেডি বলে দিচ্ছি সর্ব দক্ষিণে যে একটু আগে বলছিলাম সর্ব দক্ষিণে কোনটা তাহলে সর্ব দক্ষিণের জেলা যদি আসে সর্ব দক্ষিণের বিভাগ আসতে পারে সর্ব দক্ষিণের থানা আসতে পারে এগুলো এগুলো কখনোই মুখস্থ করবেন না এগুলো যখনই শিখতে হবে আমরা সিস্টেম দেখাই দিব এগুলো খুব মজার ভাবে শিখানো যায় আমরা ম্যাপ থেকে এগুলো শিখাই আজকেও মনে হয় একটু দেখাতে পারবো ম্যাপ দেখবেন আর যদি ইফ পসিবল আপনারা তো সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে পড়েন মাঝে মাঝে তো ছুটি পান ঘুরে আসবেন একদম একবার যদি আপনি সর্ব দক্ষিণ এবং সর্ব উত্তর দেখে আসেন আপনি আর জীবনে কোনোদিন ভুলবেন না যে বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে কি সর্ব উত্তরে কি এটা তো ডেফিনেটলি মানে আমি মনে করেন দেশের বাইরে যে কয়টা জেলা বা দেশের বাইরে যে কয়টা জায়গায় ঘুরছি আমার তো একদম বুড়াকালেও মনে থাকে যে আমি ওই জায়গায় একবার গেছিলাম হয়তো বা সবকিছু মুখস্ত না থাকলেও বাট ফিলটা থাকবে যে আমি তো ওখানে গেছিলাম তো আপনি যদি এগুলো ফিজিক্যালি এই জিনিসগুলোকে বুঝতে পারেন এবং দেশের মধ্যে মানে তো খুব বেশি দূরেও না তখন দেখবেন সারা জীবনের জন্য আপনার মাথায় থাকবে আর মুখস্থ করতে হবে না প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য মুখস্থ লাগবে না আপনি এমনিতেই জানতে পারবেন একটা ছোট এক্সাম্পল বলি আমার বড় ভাই হলো অ্যাডমিন ক্যাডার থার্টি সিক্স বিসিএস এর তো দাদার যে বিসিএস পরীক্ষাটা থার্টি সিক্স এর প্রিলিমিনারির পরীক্ষার পনেরো না ষোলো দিন আগে তখন তো ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিলাম থার্ড ইয়ার বলে ছিলাম তখন আমরা রাঙ্গামাটি গেছিলাম তো রাঙ্গামাটি ঘুরে টুরে এসে দাদা জিজ্ঞেস করতেছে কই কই গেলি তো আমরা বলছিলাম যে একটা ঝর্ণা ছিল সবকিছু বলার পর যে একটা ঝর্ণা গেছি ঝর্ণাটা খুব সুন্দর সেখানে আমরা ব্যাম্বো চিকেন বানায় খেছি এবং এটা ছিল শুভলং ঝর্ণা ঝর্ণা দাদা বলছে শুভলং ঝর্ণা আচ্ছা তো নামটা তো সুন্দর তো ও জানতো না বা আমিও আগে জানতাম না এটা তো ছত্রিশ বিসি এসে ওই শুভলং ঝর্ণাটা আসছে যে শুভলং ঝর্ণা কোন জেলায় অবস্থিত তো দাদা পরীক্ষার পরেই আমাকে ফোন দিয়ে বলছে সৌরভ ওই তুই যে শুভলং ঝর্ণায় গেছিলি ওইটা এবার পরীক্ষা আসছে রাঙামাটি এটা তুই ঘুরতে না গেলে আমি পারতাম না তো বিসি এসে খুব ইন্টারেস্টিং প্রত্যেকবার বিসি এস পরীক্ষার পরে এরকম বেশ কিছু প্রশ্ন চলে আসে যেগুলো মানুষ হলে এক্সপিরিয়েন্স থেকে উত্তর দিতে পারে মনে করেন আমি আপনাকে যদি বলি এখন রেমাক্রি কোথায় বা নাফাকুম কোথায় অমিয়াকুম কোথায় এই নামগুলো আমি কোনোদিন ভুলবো না কারণ আমি এক্সাক্ট ওই জায়গাগুলো ঘুরে আসছি ওখানে দেবতা পাহাড় একটা জায়গা আছে খুবই টাফ মানে এটা ট্রেকিং করা এক্সট্রিমলি টাফ এটা অলমোস্ট নাইনটি ডিগ্রি খারাপ কিছু কিছু জায়গায় তো আমি মনে করেন পৃথিবীর যে জায়গায় যাই না কেন যে অবস্থাতে থাকি না কেন যখনই দেবতা পাহাড় নামটা আসবে আমি মনে করবো মাই গড এটা আমার লাইফের মতো বেস্ট অ্যাডভেঞ্চার যে আমি ওই পাহাড়টায় উঠছি এবং নামছি এবং এরপর অমিয়াকুম দেখে আসছি তো এরকম যদি স্টুডেন্ট অবস্থায় আসেন যখনই সময় পাবেন চেষ্টা করবো একটু ঘুরে ঘুরি মানে দেশটা একটু ঘুরে রাখলে দেশ সম্পর্কে জানাও হয়ে যাবে এবং ইন ফিউচার সেটা বিসিএস হোক বা অন্য কোনো পরীক্ষা হোক ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারবেন আর ট্রাস্টমি আপনি দেশ সম্পর্কে যত বেশি জানবেন আপনি অন্য সবার থেকে একটু এগিয়ে থাকবেন ওকে তো এখানে আমি আর আলাদা করে বলতেছি না এখানে যেগুলো আছে সবগুলোই আমরা বলতে পারি ভূ প্রকৃতির অংশ তো প্রশ্ন করার পরে আমরা তিনটা স্টেপের নাম বলছিলাম ফার্স্ট স্টেপ ছিল সিলেবাস ডিসকাশন সেকেন্ড স্টেপ ছিল প্রশ্ন আলোচনা স্টেপ থ্রি বলেন তো স্টেপ থ্রি কি আমরা তিনটা স্টেপের কথা বলছিলাম যদি চ্যাট বক্সে বা কমেন্ট করে আমাকে জানান প্রথম স্টেপ কোন একটা পরীক্ষার আগে সেই পরীক্ষার সিলেবাস কি এটা ভালো মতো জানতে হবে সেকেন্ড স্টেপ সেই পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্ন হয় সেটা জানতে হবে আর স্টেপ থ্রি লাস্ট স্টেপ প্রিপারেশন প্ল্যান গুড প্রিপারেশন প্ল্যান স্টেপ থ্রি হবে প্রিপারেশন এখন এই প্রিপারেশন প্ল্যান নিয়ে আমার ছোট্ট একটা গল্প আছে আমরা গল্পটা বলে একটু নামাজের ব্রেকে যাব বাট গল্পটা শেষ করতে পারবো মনে হচ্ছে মনে করেন আপনার বিসিএস যে গোলটা এটাকে আমরা এই জায়গায় রাখলাম আর আপনি এখন কোথায় আছেন এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করতে পারে আমি ধরলাম যে আপনি এখন এইখানে আছেন এই জায়গাটাতে তা আপনার বিসিএস পর্যন্ত যেতে হবে তো যারা বোকা তারা ভাবে যে আসলে রাস্তাটা মনে হয় এরকম অনেকে ভাবে যে এইভাবেই মনে হয় বিসিএস এর রাস্তা বাট ইটস নট ট্রু বিসিএস এ
দেন হয়তো বা উঠবেন দেন এক সময় গিয়ে এখানে যাবেন তো এই রাস্তাটা এক এক জনের জন্য এক এক রকম বাট বোকা বোকারা ভাবে যেটা একদম স্ট্রেট লাইন এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট যোগ করে দিব দুই পয়েন্ট কে যোগ করে দিলে যেভাবে যেতে হয় ওভাবে যদি যাই বিসিএস এ চলে যেতে পারবো বা কাডা ক্যাডার হয়ে যেতে পারবো বাট দ্য স্ট্রং বিসিএস প্রিপারেশন বা যে কোনো প্রিপারেশন আসলে কোনোদিন স্ট্রেট লাইন হয় না উত্থান থাকে পতন থাকে অনেক কিছুই থাকে সো আপনার লাইফটা এরকমই হবে আর কি আপনি প্রিপারেশন নিতে চাইলে কখনো আপনি ভালো করবেন কখনো খারাপ করবেন কখনো অনেক ভালো করবেন কনফিডেন্স চূড়ান্ত থাকবে কোন অনেক খারাপ করবেন মনে হবে না আর হচ্ছে না বাট যদি আপনি কন্টিনিউলি ইফোর্ট দিতে থাকেন আপনি আস্তে আস্তে যাবেন ইটস নট দে প্রতিদিন ইম্প্রুভ করলে প্রতিদিন ইম্প্রুভ হতে থাকবে দেখেন আপনার দিন যাচ্ছে স্টাডি করতেছেন প্রিপারেশন নিচ্ছেন বাট হতে পারে আপনার মার্কস কিন্তু কমতে পারে যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন বাট এটা মনে রাখতে হবে তারপরে মার্কসটা একদিন বাড়বেও তো দ্যাটস দ্য প্রিপারেশন প্ল্যান এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে আমার প্রিপারেশন প্ল্যান আপনার প্রিপারেশন প্ল্যান কিংবা মিস্টার ক বা মিস্টার খ এর প্রিপারেশন প্ল্যান একরকম হবে না ওকে ইটস डिफरेंट আচ্ছা মিস্টার রাব্বি আইএমবি রাব্বি আকিব হাসান কাওরান বাজার থেকে বলছি ভেরি গুড আপনি কারণ বাজার থেকে বললে আপনি मोटामुटी चले गो एदी परीक्षा दें कत पान হতে পারে আপনি তিরিশে দশ পান অথবা আপনি পনেরো পান অথবা আপনি আঠারো পান এক এক জনের এক এক রকম এখন আমি এত বললাম যে অলরেডি সচেতন যে আগে থেকেই বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে খুব আগ্রহী বা প্রতিদিন পেপার পরে বা প্রচুর বই পরে সে অলরেডি অনেক কিছু জানে তো সে আঠারো পেল তাকে অতিক্রম তো করতে হবে কত চার বা পাঁচ বা ছয়টা স্টেপ আমি নাম্বারের কথা বলতেছি চার বা ছয় বা ছয় নাম্বার বেশি পেলে সে মোটামুটি তার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে কিন্তু যে ছেলেটা অত বেশি আগ্রহী ছিল না এতদিন নতুন করে তার আগ্রহ জন্ম নিছে এবং সে চাচ্ছে সেও ভালো কিছু করবে তার জন্য স্টেপটা কিন্তু একটু বড় সেটা হয়তো বা আট বা নয় আর যে আরেকটু পিছিয়ে আছে তার জন্য স্টেপটা কিন্তু আরো বেশি এখন সবাই যদি একই সম পরিমাণ পরিশ্রম করে তাহলে কিন্তু যে আমি পজিশন দিয়ে দিই সি বি ই তাহলে সি পজিশনে যে আছে তার সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু এ যদি চাই যে না আমিও সাকসেসফুল হতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি তাকে সি থেকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে এখন এই পরিশ্রমটা এর জন্য এবং সি এর জন্য কিন্তু আলাদা এই জন্যই আমরা বলি যে প্রিপারেশন প্ল্যানটা আলাদা হবে বাট প্রিপারেশন প্ল্যান অবশ্যই রাখতে হবে তার আগে কি করে যাব প্রিপারেশন প্ল্যানের আগে আমরা সিলেবাস ডিসকাশন করব ইফ পসিবল একজন না হয়ে একাধিক মানুষ মিলে ডিসকাশন করব দেন প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করব দেন ঠিক করব আমি কোথায় আসি অ্যান্ড এরপর আমার নিজের জন্য একটা প্রিপারেশন প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে যাব তো আমাদের মূলত যে টার্গেটটা ছিল সেটা কিন্তু একটা বিশেষ বিষয় সম্পর্কে সব কিছু পড়াই দেওয়া না বাট অ্যাটলিস্ট একটা বা দুইটা যে টপিক আপনাদেরকে পড়াই দেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হলো যে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে আপনি স্টার্ট করবেন তো আমরা একেবারে শেষ করেই দিই ম্যাক্সিমাম যাচ্ছে একেবারে শেষ করে তারপর ব্রেক দেওয়ার জন্য ওকে চলেন আমরা এখন একটু পড়াশোনা করি অনেকক্ষণ ধরে আমরা বললাম যে কিভাবে পড়াশোনা করতে হবে এখন আমরা পড়াশোনা করব এখানে একটা বিশ্ব মানচিত্র দেয়া আছে বিশ্ব মানচিত্র বা বাংলাদেশের মানচিত্র বা অন্য কোনো মানচিত্র আমি মানচিত্র খুব পছন্দ করি এবং আপনারা যদি কিছুদিন পড়াশোনা করেন আপনারা দেখবেন আপনাদেরও মানচিত্র খুব ভালো লাগবে কারণ মানচিত্র সামনে যখন আপনি দাঁড়াবেন পুরা বিশ্বটা মানে যে জিনিসটা আমরা আসলে কখনো খালি চোখে হয়তো বা দেখতে পারবো না আনলেস আপনি স্পেসে চলে যান স্পেসে যদি চলে যান তখন আপনি পুরো বিশ্ব একসাথে দেখতে পারেন না হাফ দেখতে পারেন বিকজ অফ লাইট অন্যদিকে অন্ধকার হয়ে যায় বাট মানচিত্রের সামনে দেখলে আপনি পুরো বিশ্বটা একসাথে দেখতে পারেন এবং আমি সবসময়ই যখন একটা বিশ্বের মানচিত্র সামনে তাকাই আমার প্রথম চোখটা যায় যে আমার দেশটা কোথায় তো এখানে আপনারা যে তাকাচ্ছেন এখন তো স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে এটার বিশ্বের মানচিত্র দেখা যাচ্ছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা কোথায় আছি বা বাংলাদেশ কোথায় আছে যারা যারা দেখতে পাচ্ছেন চ্যাট বক্সে বা কমেন্ট করে বলেন যে হ্যাঁ ভাই আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি বা আপনি কোথায় আছে এখন বা বাংলাদেশ আমাদের প্রাণের প্রিয় বাংলাদেশটা কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানেন একজন বলছে ভাই সবার আগে আমি রাশিয়া দেখি না সবার আগে কি দেখেন সেটা না আমি বললাম যে যখন আমরা আমি দাঁড়াই আর কি মানচিত্রের সামনে আমি প্রথম কাজটা হলো আমার নিজের দেশটাকে দেখার চেষ্টা করি যে আমার দেশটা কোথায় বিশ্বের মানচিত্র আমাদের দেশটা খুব বেশি বড় না বাট এই হলো আমাদের দেশ 
খুবই ছোট একটা দেশ যদি আপনি এরিয়া চিন্তা করেন আয়তন চিন্তা করেন বা ক্ষেত্রফল চিন্তা করেন বাট মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যা চিন্তা করলে কিন্তু আমরা খুব একটা ছোট না আমরা বেশ বড় একটা দেশ এবং আপনি যদি ওয়ার্ল্ড ফিল বিশ্ব কারেন্ট বিশ্ব অ্যাফেয়ার্স ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স বা ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স চিন্তা করেন বাংলাদেশের গুরুত্ব কিন্তু অনেক এবং এটা দিন দিন বাড়তেছে এই যে লাল ডট যেটা দিছি সেটা হলো বাংলাদেশ ওকে তো এখানে আমি এই চিত্রটা যে কারণে দেওয়া হয়েছে যে আমি আসলে চিত্রটা যখন দেখছি বা এই যে আপনাদের সামনে আমি খুললাম আমি আসলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি এই জন্য তো আপনারা যখন স্টাডি করা শুরু করবেন তখন আপনারা অনেক কিছু দেখতে পারবেন কিরকম দেখতে পাচ্ছি দেখেন তো প্রথমে দেখেন এখানে অনেকগুলো লাইন লেখা দাগানো এত লাইন যে এত লাইন দেওয়ার দরকারটা কি দরকার আছে একজন বলতে তাই ভাই দরকারটা কি দরকার আছে আমি একটা পয়েন্ট আউট করতেছি এই যে জিরো ডিগ্রি এটাকে বলা হয় ইকুয়েটার এবং এই যে এক্স অক্ষ বরাবর বা এটাকে আমরা বলি সমান্তরাল এক্স অক্ষের সমান্তরালে যতগুলো এখানে লাইন আছে এই লাইন অথবা এই লাইন অথবা এই লাইন অথবা এই লাইন যেগুলো এক্স অক্ষের সমান্তরাল এই লাইন গুলোকে বলা হয় ল্যাটিটিউড এই লাইন গুলোকে বলা হয় ল্যাটিটিউড এটা মুখস্ত করার দরকার নেই এটা আমরা ক্লাসে পরবর্তী দেখাবো আর এই যে হরি হরিজন্টাল লাইন গুলো দেখতেছেন এই যে হরিজন্টাল লাইন সরি ভার্টিক্যাল লাইন ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল যেগুলো এগুলোকে বলা হয় লঙ্গিটিউড বাংলা গুলো মানে আপনারা শুনছেন অক্ষরেখা নিরক্ষরেখা বিষুব রেখা তো এগুলোর ইংলিশ ভার্সন আমি বলতে চাই আর কিছু না তাহলে ল্যাটিটিউড এক্স অক্ষর লঙ্গিটিউড ওয়াই অক্ষ বাড়াবো এইবার দেখেন এটা হলো জিরো আর সবার উপরে যেটা থাকবে সেটা হলো থ্রি সিক্স সরি ওয়ান এইটটি একইভাবে সবার নিচে যেটা থাকবে সেটা হলো ওয়ান এইটটি তো কেন ওয়ান এইটটি ওয়ান এইটটি এই জিরো ডিগ্রিটা আসলে পৃথিবীর একদম মাঝখান বরাবর চলে গেছে অন্য একটা কালার দিয়ে দেখাই একদম মাঝখানে এবার বলেন তো পৃথিবীটা একটা গোলক তাহলে গোলকের উপরে এবং গোলকের নিচে পুরো গোলকটা যেহেতু থ্রি সিক্সটি তাহলে গোলকের উপরে একশো আশি গোলকের নিচে একশো আশি ডিগ্রি আর কি মানে উপরে একশো আশি ডিগ্রি নিচে একশো আশি ডিগ্রি আছে এবার আপনি দেখেন আপনি উপরেরটাকে বলতে পারেন উত্তর গোলার্ধ নিচেরটাকে কি বলতে পারেন দক্ষিণ গোলার্ধ এখন দেশগুলোকে যদি আপনি ভালো মতো দেখেন দেখেন উত্তর গোলার্ধে কিন্তু ম্যাক্সিমাম দেশ আছে দক্ষিণ গোলার্ধে কিন্তু খুব একটা বেশি দেশ নাই অল্প কিছু দেশ আছে এখানে আফ্রিকান কিছু কান্ট্রি আর এখানে সাউথ আমেরিকান কিছু কান্ট্রি যে হোক তাহলে ওই দাগগুলো আমি একটু বুঝাই দিচ্ছি দাগগুলোর অনেক ডিটেলস আলোচনা আছে আমরা বিশ্ব পরিচয়টা করবো তাহলে দাগের অর্থ বলে দিচ্ছি এবার আবার বললাম যে মাঝখান দিয়ে গেলে উপরের দিকে উত্তর গোলার্ধ নিচের দিকে দক্ষিণ গোলার্ধ আচ্ছা এখন আমি এক অক্ষ বরাবর যদি মাঝখান করি বলেন তো ভাইয়ারা ওয়াই অক্ষ বরাবর কি মাঝখান করা যায় এই যে আমি যে দাগটা দিয়ে দিছি তাহলে ডান পাশেরটাকে কি বলবো আর বাম পাশেরটাকে কি বলবো বলেন তো আমাদের চ্যাট বক্সে বলেন আমি কিন্তু এই যে এক অক্ষ বরাবর বলছি যে উপরেরটা উত্তর গোলার্ধ নিজেরটা দক্ষিণ গোলার্ধ এখন ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল যেটা হলো লঙ্গিচিউট পাইম রেডিয়ান তো সেটার ডান পাশে কি বলবো আর বাম পাশে কি বলবো চ্যাট বক্সে বলেন তো না জি ফা গুড তারিফ বলছে প্লাস এক্স মাইনাস এক্স না প্লাস এক্স মাইনাস এক্স বলে না অন্য কিছু বলে ডান পাশে আমরা কি বলি ডান পাশে হলো পূর্ব বাম পাশে কি বলি আমরা পশ্চিম তাহলে আমরা ডান পাশের যে গোলার অংশটা গোলার্ধটা সেটাকে আমরা কি বলতে পারি পূর্ব গোলার্ধ আর বাম পাশেরটাকে আমরা কি বলতে পারি পশ্চিম গোলার্ধ ছিল না আর কি কি দেখতে পাই দেখেন মানে মানচিত্র তাকালে আপনি আরো কিছু দেখা উচিত যেমন এই যে গ্রিনল্যান্ড সেটা আমেরিকার কাছে বা কানাডার কাছে কিন্তু সে ডেনমার্কের অংশ দেন এই যে মহাদেশটা এটা দক্ষিণ আমেরিকা এই যে মহাদেশটা এটা উত্তর আমেরিকা এই যে মহাদেশটা এটা আফ্রিকা এই যে মহাদেশটা এটা ইউরোপ খুবই ছোট এই ইউরাল পর্বত এখানে ভাগ করে দিয়েছে খুবই ছোট দেন এটা হলো অস্ট্রেলিয়া বা ওশেনিয়া মহাদেশ বলতে পারি এটা হলো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ যেখানে কোনো মানুষ থাকে না আর কি দেখতে পারবো এই হলো বাংলাদেশ ভারত তার নিচে এই হলো বে অফ বেঙ্গল আমাদের বিশাল বড় সবচেয়ে বড় বে অফ মানে সবচেয়ে বড় বে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বে আরো নিচে চলে আসেন বে অফ বেঙ্গল কিসের পার্ট ভারত ইন্ডিয়ান ওশনের পার্ট ভারত মহাসাগরের পার্ট তাহলে আর কি ওশন আছে হ্যাঁ এই যে দিকে প্রশান্ত মহাসাগর আছে এদিকেও প্রশান্ত মহাসাগর আছে আসলে দুই দিকে প্রশান্ত মহাসাগর না পৃথিবীটা তো গোল তাহলে এই পাশ আর এই পাশ আসলে একই দুইটাকে আপনি গোল করে যদি লাগাই দেন দুইটা সেম আর কি আছে দেখেন মাঝখানে এই মহাবিশ্বের গুলো মাঝখানে একটা এস এর মতো আছে এটা না হলো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ সরি আর আটলান্টিক মহাসাগর এস এর মতো যেটা আটলান্টিক মহাসাগর আর কি দেখা যায় এই যে আফ্রিকা মিডল ইস্টের নাম শুনছেন এই যে মিডল ইস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ 
জুম করলে আমি এখানে সবগুলো দেশের মোটামুটি একশো চল্লিশ পঞ্চাশটা দেশের নাম তো মুখস্থ আছেই সবগুলো দেখাতে পারতো বাট স্টিল আপনি যখনই মানচিত্রের সামনে দাঁড়াবেন আপনি চিন্তা করবেন যে আমি মানচিত্রতে আসলে কি কি জানি তাই না এই যে বাংলাদেশ সম্পর্ক থেকে শুরু করবেন দেন আশপাশ থেকে শুরু করবেন পাশে কে আছে কোন দেশগুলো আছে কোন মহাসাগর আছে কোন উপসাগর আছে বাংলাদেশ থেকে যদি আমি আফ্রিকা যেতে চাই কিভাবে যাবো এইভাবে যাব বাংলাদেশ থেকে যদি আমি রাশিয়া যেতে চাই কিভাবে যাওয়া উচিত আমাদের যেভাবে যাওয়া উচিত যদি আমরা এইভাবে যাই না আমরা যাই ভাবে সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে চলে যাই ওকে তো এরকম একটু কল্পনা প্রবণ করবেন দেখবেন মানচিত্র পড়তে খুব ভালো লাগতেছে ওকে তাহলে বিশ্ব মানচিত্র খুব ডিটেল আলোচনা হবে বিশ্ব পরিচয়ে আমরা এটা ডিটেল আলোচনা যাব না আমরা ফোকাস করব বাংলাদেশে চলে আসি আমরা বাংলাদেশ দেখেন প্রথমে যে দুইটা জিনিস নিয়ে একটু ছোট্ট আলোচনা করতে চাই একটা হলো জাতীয় প্রতীক একটা হলো রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম কিন্তু বলছিলাম দুইটা ডিফারেন্ট একটা মনোগ্রাম একটা প্রতীক পার্থক্য কি জাতীয় প্রতীক যেটা যেটা সিম্বল প্রতীক মানে তো সিম্বল আর মনোগ্রাম তো মনোগ্রাম প্রতীকে কি আছে দেখেন এই প্রতীকটা আসলে বিশ্ব মানে বিশ্বের মানচিত্রে বা বিশ্বে চিন্তা করলে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তাহলে এখানে কি কি আছে এখানে সাপলা আছে সাপলাটা কিরকম পানিতে ভাসমান পানিতে ভাসমান সাপলা কেন কারণ সাপলা আমাদের জাতীয় ফুল এবং বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ দেখেন কত সুন্দর ভাবে রিপ্রেজেন্ট করলো যে পানিতে ভাসমান সাপলা দিয়ে নদীমাত্রিক দেশের জাতীয় ফুলকে আমরা বুঝাইছি চমৎকার না দেন এই যে এগুলো দুই পাশে যে রাউন্ড আকারে দেয়া আছে এগুলো হলো ধান ধানের শেষ তাহলে ধান কেন আমরা মোটামুটি বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষই ভাতের উপর ডিপেন্ডেন্ট ধানকে রিপ্রেজেন্ট করছে দেন এই যে এই অংশটা উপরের অংশটা এটা হলো পাটের সোনালি আস আর তার দুই পাশে দুইটা করে স্টার আছে তাহলে চারটা তারকা চারটা তারকা চারটা স্টার যে দিলাম তারকা যে দিলাম চারটাই কেন দিলাম কেউ কি জানেন চারটা তারকা কেন দিলাম মানে চারটা তারকা কেন আছে পাঁচটা না হলো না কেন ছয়টা হলো না কেন বা তিনটা হলো না কেন গুড রাকি মোসাদ দেখ ভেরি গুড ওরা সুন্দর মতো বলছেন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চারটা ভিত্তি ছিল যেগুলো আসলে সংবিধানেরও চারটা ভিত্তি বা মূল নীতি তো মুক্তিযুদ্ধের চারটা মূল নীতি আর সংবিধানের চারটা মূল নীতির জন্য চারটা স্টার ফোর স্টার বা ফোর প্রিন্সিপালকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্যই চারটা স্টার এখানে দেওয়া হয়েছে এবং এটা রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামও কিন্তু সেম দেখেন রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামে চারটা স্টার আছে এবং এটা চারটা মূল নীতিকে বুঝাই দেন বা বেসিক্যালি লাল আমাদের কালার কে বোঝাই সবুজ লাল সবুজ বোঝাই এবং মাঝখানে মানচিত্রটা দিয়ে দেয় এটা হলো গভর্নমেন্ট মনোগ্রাম মানে গভর্নমেন্ট কে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এটা আর রাষ্ট্রকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য সাপলা একটু ভালো মতো বুঝাই যখন প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি কোথাও যাই প্রধানমন্ত্রী হলো হেড অব দ্য গভর্নমেন্ট সরকারের প্রধান রাষ্ট্রপতি হলো হেড অব দ্য স্টেট রাষ্ট্রের প্রধান এই দুইজন রাষ্ট্রকে ডিরেক্টলি রিপ্রেজেন্ট করে এবং তারা রাষ্ট্রীয় প্রতীক যেটা সিম্বল যেটা সেটা সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে তাহলে সাপলাটা বেসিক্যালি দুজন ব্যক্তি যিনি প্রধানমন্ত্রী এবং যেটি রাষ্ট্রপতি তারা রিপ্রেজেন্ট করে অথবা তাদের সাথে যারা থাকে মানে ডেফিনেটলি উনি তো একা যায় না তাদের সাথে যারা থাকে তারা এই সিম্বলটা ইউজ করতে পারে এটার ছাড়া যদি গভর্নমেন্ট কোনো কিছু হয় সরকার আর রাষ্ট্র তো অবশ্যই আলাদা বুঝতেই পারতেছেন একটা রাষ্ট্র হওয়ার জন্য চারটা উপাদান থাকে তার মধ্যে একটা সরকার তো যখন সরকার নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তখন এই মনোগ্রামটা ইউজ করা দ্যাট ইজ গভর্নমেন্ট ওকে এখন আপনাকে আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই ধরেন আপনি আপনার ফার্স্ট চয়েস হলো যে কোনো একটা ক্যাডার আমি নাম না বললাম যে কোনো একটা ক্যাডার এবং আপনি একজন মন্ত্রীকে নিয়ে নট প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি একটা প্রোগ্রামে গেলেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বললো যে একটা রাষ্ট্রীয় প্রতীক বা মনোগ্রাম ইউজ করতে হবে তাহলে আপনি কোনটা করবেন ডান পাশেটা করবেন নাকি বাম পাশেটা করবেন অথবা আমি অপশন দিয়ে দিই এটা হলো এক এটা হলো দুই এক নাম্বার করবেন না দুই নাম্বার করবেন দুই নাম্বারটা মন্ত্রীর জন্য এটা বাট আপনি যদি এখন মন্ত্রীটা প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কোনো জায়গায় যান বা পার্ট অফ দ্য প্রোটোকল অফ এ প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টারের প্রোটোকল যদি আপনি নিয়ে যান তখন করতে হবে এক নাম্বারটা 
তাহলে দেখেন এই যে রাষ্ট্রীয় প্রতিকার রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামটা যে আমরা আলোচনা করলাম এখান থেকে যে কোনো প্রশ্ন আসে আপনাদের পারা উচিত কয়টা কয়টা স্টার চারটা স্টার কেন চারটা স্টার সেটাও জানি শাপলা কেন পানিতে ভাসমান শাপলা কেন ধান কেন গম কেন দেয়া হইছে সরি গম না পাটের শীষ কেন দেয়া হইছে তো মোটামুটি সবাই জানি রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম কখন ইউজ করব প্রতীক কখন ইউজ করব দেখেন সবই কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করা আছে আমরা যে আলোচনা করে ফেললাম আমরা কিন্তু মোটামুটি এটা জেনে গেলাম এবং এটা দেখাও লাগে নিচে লেখাও কিন্তু ছিল আর আরেকটা জিনিস সেটা অবশ্যই একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন যে এত সুন্দর ভাবে এই জিনিসটা বানানো হলো মনোগ্রাম এবং প্রতীক কারা এটাকে ডিজাইন করছে তাদের নামগুলো একটু জেনে রাখবেন যেমন প্রতীক ডিজাইন করছে হলো মোহাম্মদ ইদ্রিস আর মনোগ্রাম ডিজাইন করছে হলো এ এন সাহা এই নাম দুটো অবশ্যই আমাদের জানা উচিত কারণ দেখেন আমাদের পুরো দেশের সবকিছুকে একটা ছোট্ট জায়গায় রিপ্রেজেন্ট করে দেওয়া ডেফিনেটলি একটা ব্রেইনের একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং একটা বড় কাজ তো তাদের নামটা একটু জেনে রাখা উচিত বাকিরা কিন্তু আমরা বুঝে গেছি যেখান থেকে কি কি শিক্ষার আছে ওকে এবার চলে আসি আমাদের গর্বের প্রতীক যেটা হলো আমাদের জাতীয় পতাকা তাহলে কি কি জানবো আমরা জাতীয় পতাকা থেকে প্রথমে এটা হলো গ্রিন কেমন গ্রিন এটা আসলে জানা উচিত সব গ্রিন কিন্তু একরকম না এটাকে বলা হয় বটল গ্রিন রেড এটা হলো গালো গারো গারো লাল গারোর ইংলিশে কি বলে আমি জানি না গারো লাল তাহলে কালার গুলো জানবেন এটা হলো গারো লাল আর জিবির ভ্যালুটালো জানতে হবে না এটা কমপ্লেক্স চলে যায় বাট গ্রিনটাকে বটল গ্রিন বলে এটা আমি একটু জানি আর কি জানতে হবে আর হলো এই যে একটা পতাকার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এটা যদি দৈর্ঘ্য হয় দশ তাহলে প্রস্থ অবশ্যই কত হবে ছয় তাহলে এই রেশিওটা আমাদের জানা উচিত তা যখনই আপনি গভর্নমেন্ট অফিসার হবেন আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় পতাকার ব্যবহার করতে হবে তো আপনি অবশ্যই কনফার্ম করবেন যেন পতাকাটা টেন ইস টু সিক্স রেশিওতে হয় তা পতাকার দৈর্ঘ্য যদি বিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে প্রস্থ কত বারো সেন্টিমিটার হবে দৈর্ঘ্য যদি পাঁচ সেন্টিমিটার হয় তাহলে প্রস্থ কত থ্রি সেন্টিমিটার হবে এই জিনিসটা কনফার্ম করতে হবে এটা বড় অফিসার না হলেও আপনার এমনিতে আসলে জানা উচিত আচ্ছা গেল তারপর আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় তো দুর্গা বস্তু জেনে গেলাম তারপরে রেশিওটা জানলাম কালার গুলো জানলাম দেখেন তো এই যে আমরা বৃত্তটা আঁকি এটা কিন্তু একদম সেন্টারে না সেন্টার থেকে একটু এই পাশে বাম পাশে তো এটা একটু জানা উচিত যেমন ধরেন আমরা একটা দৈর্ঘ্য আঁকলাম এটার এটা হলো বিশ সেন্টিমিটার তাহলে এটার সেন্টার কোথায় হবে একদম মাঝখান বিন্দুটা কত হবে দশ তাই না তো এই সেন্টারটা মানে বৃত্তের সেন্টারটা এমন ভাবে আঁকা হয় যেন তার রেশিওটা হয় নাইন সেটা হতো ওয়ান ইস টু টু বাট এখানে কি আমরা নয় থেকে বৃত্তটা আঁকবো তাহলে এই যে আমাদের মানচিত্র সরি পতাকা বুঝতে পারছি আমি এই যে রেশিওটা যে বৃত্ত আমরা যে গোল বৃত্তটা আঁকবো সেটা একদম সেন্টারে হয় না একটু বাম দিকে থাকে আসলে কতটুকু বাম দিকে নাইন ইস টু টোয়েন্টি মানে পুরো দৈর্ঘ্যটাকে যদি বিশ ধরি তাহলে তার হাফ থেকে একটু একটু আগে এই জন্য নাইন ইস টু টোয়েন্টি বলা হয় এটা কি বুঝতে পারছি নাকি একটু চ্যাট বক্সে বলেন তো যে বৃত্তটা যে আমরা আঁকবো গোল বৃত্ত সেটা কিভাবে পজিশনিং করতে হয় ক্লিয়ার যদি বুঝতে পারেন বলবেন ইয়েস গুড আপনারা তো বেশ তাড়াতাড়ি বুঝেছেন তাহলে দেখেন এগুলো কিন্তু ভুলার কিছু না এগুলো ভুলে যাওয়ার মতো কোনো কিছু না আচ্ছা এখন একজন প্রশ্ন করছে ভাই এটা এরকম কেন জাতীয় পতাকা জাতীয় ফুল জাতীয় ফল জাতীয় সঙ্গীত এগুলো একটা রাষ্ট্রের গর্বের প্রতীক এবং নির্দিষ্ট তো এরকম ফিক্সড জিনিসগুলো আসলে কিছু বিধিমালা কিংবা আইনে নিয়ে আসা হয় তো পতাকা সম্পর্কে যা কিছু জানার বা পতাকাটা কিভাবে বানাতে হবে কে ব্যবহার করবে দৈর্ঘ্য কত হবে কালার কত হবে এগুলো ফিক্সড করে দেওয়া উচিত নাহলে আমি একটা পতাকা ইউজ করবো আপনি একটা পতাকা ইউজ করবেন আমার এক কালার হবে আপনার এক কালার হবে মানে বাইরের বিশ্বের মানুষজন কনফিউজ আসলে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে কোনটা রাইট তো এই জন্য একটা বিধিমালা বানানো হয়েছে বিধিমালা মানে রুলস বা রেগুলেশন সেখানে বলে দেওয়া আছে যেটা উনিশশো বাহাত্তর সালে যে এক্স্যাক্টলি বাংলাদেশের পতাকাতে কি কি জিনিস স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে থাকবে এই যে আমি যতগুলো কথা বললাম সবগুলো আসলে বিধিমালার আলোকে তো বিধিমালা যেহেতু হয়ে গেছে এটা ফিক্সড জাতীয় সঙ্গীদের ব্যাপারও কিন্তু ফিক্সড ওকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন একজন যদি উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন আমরা এর আগে বলছিলাম রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম 
বা রাষ্ট্রীয় প্রতীক এগুলো কারা ডিজাইন করছে জানা উচিত তাহলে জাতীয় পতাকা যিনি ডিজাইন করছে ওনার নামটাও জানা উচিত বা আপনাদের জানার কথা বলেন তো রাষ্ট্রীয় আমাদের পতাকা ডিজাইন করছে কে কামরুল হাসান গুড কামরুল হাসান যাক অনেকেই জানেন যারা জানেন না তারাও নামটা জেনে গেলেন আমাদের পতাকা ডিজাইনার কামরুল হাসান দেন এখানে কিছু হিস্ট্রি দেয়া আছে এই হিস্ট্রি গুলো অলরেডি আমরা বলে ফেলছি বললে মনে মনে থাকে বেশি বাট স্টিল একবার রিডিং করে দেখতে পারেন এবং আমাদের যে জাতীয় সংগীতের ব্যাপারটা আমি বলছিলাম যখন যন্ত্র সংগীত ইনস্ট্রুমেন্টাল করা হয় তখন চার চরণ আদারওয়াইজ সেটা দশ লাইনই করা বাজানো হয় দেন এই ইনফরমেশন গুলো আমাদের জানা উচিত জাস্ট রিভিউ হিসেবে দিয়ে দিছি জাতীয় ফুল ফল পাখি জাদুঘর মসজিদ দিবস বৃক্ষ খেলা এগুলো আমরা জানি আচ্ছা এটা ছোট প্রশ্নগুলি হাডুডু হাডুডু আরো একটা দেশের জাতীয় খেলা বলেন তো কোন দেশের হাডুডু আমাদের জাতীয় খেলা অন্য একটা দেশেরও জাতীয় খেলা হলো হাডুডু কোন দেশ একজন বলছেন জাপান না জাপান না ভারত ওকে ভারতের জাতীয় খেলা কিন্তু হাডুডু না ভারতের জাতীয় খেলার নাম হলো কাবাডি বাট দুইটা খেলা অলমোস্ট সিমিলার দ্যাটস ট্রু কিন্তু ভারতের জাতীয় খেলার নাম কিন্তু হাডুডু না এটা একটু মাথায় রাখেন এটা কিন্তু কাবাডি একজন বলছেন সিয়ারা লিওনে না না সিয়ারা লিওনের জাতীয় খেলা না সিয়ারা লিওনে আমাদের আসলে শান্তিরক্ষা মিশনের অনেক অফিসার ছিলেন তো তাদের সম্মানার্থে তারা বাংলা ভাষাটাকে দ্বিতীয় মাতৃ রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করছেন তাহলে বাংলাদেশের মানচিত্রে এক নজর দেখলে আমরা কি কি দেখতে পারবো দেখেন একদম ওভারঅল চিন্তা করলে ওভারঅলে কি কি দেখা যায় একদম সেন্টারে হলো ঢাকা বিভাগ এই হলো ঢাকা বিভাগ এবার ঢাকা বিভাগের ঠিক যদি আপনি দক্ষিণে চলে আসেন বরিশাল বিভাগ ঢাকা বিভাগের আপনি যদি এখন পূর্ব দিকে তাকান যদি কুমিল্লা এখনো পর্যন্ত চিরাং বিভাগের আন্ডারে বাট এটা কিছুদিন পর নতুন একটা বিভাগ হয়ে যাবে তো পূর্ব এবং পূর্ব দক্ষিণে দক্ষিণ পূর্ব দিকে যদি তাকান চট্টগ্রাম বিভাগ ঢাকা বিভাগ থেকে সোজা উত্তরে যদি তাকান ময়মনসিং বিভাগ ঢাকা বিভাগ থেকে একদম কর্নার বরাবর কর্নার বরাবর মানে কি দেখেন উত্তর দিকে যাওয়া পূর্ব দিকে যাওয়া উত্তর পূর্ব দিকে যাওয়া সিলেট বিভাগ ঢাকা বিভাগ থেকে যদি আপনি উত্তর পশ্চিম দিকে তাকান এটা রংপুর বিভাগ তার নিচে হলো রাজশাহী বিভাগ একদম নিচে হলো খুলনা বিভাগ এতটুক কিন্তু আপনার জেনে যাওয়া উচিত যে বাংলাদেশি হিসেবে যখনই আপনি তাকাবেন মানচিত্রের দিকে দেশের মানচিত্রের দিকে আপনি ঢাকাকে সেন্টার করে যদি কথাই চলে আসা উচিত এবং আপনি নিজে যে জেলার বাসিন্দা সেই জেলা সম্পর্কে কিন্তু আপনার খুব ভালোভাবে জানা উচিত এবং সেই জেলা বা বিভাগ সম্পর্কে খুব ডিটেল জানা উচিত তো এখানে অল্প ইনফরমেশন দেওয়া আছে যা বর্তমানে আটটা বিভাগ আছে প্রস্তাবিত দুইটা উই অলরেডি নো দিস পদ্মা এবং মেঘনা এগুলো কিছু ইনফরমেশন এগুলো মুখস্থ করার কিছু না এগুলো আমরা অটোমেটিক জেনে যাই দেন কিছু প্রশ্ন মাঝে মাঝে আসে সর্বশেষ থানা কোনটা যদি আমার মনে হয় এগুলো মুখস্থ করার দরকার নেই বাট থানা খুব ছোট পর্যায়ে কিন্তু নতুন একটা সিটি কর্পোরেশন যদি বলা হয় নতুন একটা বিভাগ যদি বলা হয় বা নতুন একটা জেলা যদি বলা হয় তখন মনে হয় একটু ফোকাস দেওয়া উচিত জেলা নতুন ভাবে হওয়া জানা উচিত থানা বা উপজেলা বা গ্রাম এগুলো আপনি কত বুঝতে একটা গুরুত্বপূর্ণ না আচ্ছা এবার হলো বাংলাদেশকে আর একটু ডিটেলসে দেখি কিরকম ডিটেলসে এটা হলো আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশের আশেপাশে কি আছে ঠিক আছে দেখেন আমরা ঢাকা থেকে চিন্তা করছিলাম এবার বাংলাদেশ থেকে চিন্তা করি বাংলাদেশের দক্ষিণে একদম দক্ষিণ পাশে কি আছে বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের উত্তরে কি আছে অনেকে বলে যে ভাই ভারত তিন দিকে ভারত আসলে ভারত বলবেন না সরাসরি এই পাশে মূলত মেঘালয় আছে আচ্ছা এইবার বাংলাদেশের পূর্ব পূর্ব দিকে কি আছে দেখেন এখানে আছে ত্রিপুরা আর দিকে আছে আসাম তা এখন পূর্ব দিকে চিন্তা করলে আসলে এই রাঙামাটি যে অংশটা রাঙামাটির পর থেকে আবার নতুন একটা রাষ্ট্র শুরু হয়ে যায় যেটা হলো মিয়ানমার বা মায়ানমার পশ্চিম দিকে কি আছে পশ্চিম দিকে সুবিধা আছে একটা যে একটাই আছে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের আর কিছু নাই তাহলে বাংলাদেশের আশেপাশে কোন কোন ভারতের রাষ্ট্রগুলো রাষ্ট্র তো এটা স্টেট তো বলে রাজ্য বাংলায় হলো রাজ্য কোন রাজ্যগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটু জেনে নিতে হবে ওকে আর তাছাড়া বাংলাদেশের আয়তন কত আয়তন অনুযায়ী কততম এগুলো একটু ছোট ছোট জানা উচিত এগুলো এজ এ হিউম্যান বিং আপনার জানা জেনে রাখা উচিত এইবার একটা প্রশ্ন আসছিল মনে আছে বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে কি সর্ব উত্তরে কি তো ওই প্রশ্নগুলোর জন্য আমরা এই মানচিত্রটা তৈরি করছি দেখেন সর্ব দক্ষিণ সর্ব উত্তর সর্ব পশ্চিম প্রথমে একটা চিত্র আঁকি 
তাহলে আমার আমার আমি যে লিখতেছি হাতের ডান দিকে হলো পূর্ব তাহলে সর্ব পূর্বের অংশ কোনগুলো তো এখানেও কিছু কনফিউশন মনে হয় নিচেও কিছু কনফিউশন মনে হয় তো আপনি যদি এখন একটা স্ট্রেট লাইন আঁকেন এই জায়গা থেকে যদি একটা স্ট্রেট লাইন আঁকেন তাহলে দেখেন আমি কি বলতে পারবো যে আসলে সিলেটের এই অংশটা সর্বপূর্ব নাকি তারপরও কিছু আছে বলেন তো সিলেট কি আসলে সর্বপূর্বে আছে নাকি তারপর আরো কিছু আছে চ্যাট বক্সে বলেন না অনেকে ভুল করে যে সিলেট বলে দেয় চ্যাট বক্সে রেসপন্স করেন যে সিলেটই কি সর্বপূর্বে নাকি তারপর আরো কিছু আছে রাইট তাহলে সিলেট কিন্তু সর্বপূর্বে না তাহলে সর্বপূর্বে কি এই যে এখানে লেখা আছে অলরেডি এটা হলো বান্দরবান জেলার থানচি একইভাবে আপনি যখন সর্ব পশ্চিমে দেখতে চাইবেন তাহলে এই যে এখান থেকে দেখতে চেতে পারি একটা স্ট্রেট লাইন দেখে আমি বলতে পারি যে এর এর পশ্চিমে আর কিছু নাই তাহলে সর্ব পশ্চিমের জায়গাটা হলো আসলে চাপাইয়ের শিবগঞ্জ মানক মনকসা পর্যন্ত শিখতে না হলেও চাপাই নবাবগঞ্জ পর্যন্ত জানা উচিত চাপাই নবাবগঞ্জ হলো সর্ব পশ্চিমের উপজেলা পশ্চিমের জেলা এবার উপরের দিকে উপরের দিকে তো সহজ সর্ব উত্তরেরটা সহজ এটা বলা যায় যে আসলে পঞ্চগর হবে এটা আর সর্ব দক্ষিণে এই যে এটা সর্ব দক্ষিণ তাহলে এটা কোন জেলার অংশ কক্সবাজার তাহলে একদম চার প্রান্তে চারটা যে জেলা সেগুলো আমরা জানি উপজেলা গুলো লেখা আছে এবং স্থানটাও লেখা আছে তো স্থান পর্যন্ত মুখস্ত করা আসলে একটু কষ্টকর বাট জেলা উপজেলাটা কিন্তু জানা খুব সহজ যেমন আপনি একদম সর্ব দক্ষিণে যদি যান আসলে কক্সবাজার কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন টেকনাফ টেকনাফের সেন্ট মার্টিন এবং তারও দক্ষিণ হলো ছেরাদেব এই চারটা নাম আমরা সবাই জানি তো এটা মুখস্ত করা আসলে খুব একটা কষ্টের কিছু না বাট বাকিগুলো মুখস্ত করার জন্য আপনাকে এক্সাক্টলি ঘুরে আসতে হবে তো আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা এখনো সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে পড়াশোনা করতেছেন ইফ পসিবল এই চারটা জায়গায় ঘুরে আসবেন দেখবেন এগুলোর মুখস্ত করার কিছু নাই এবং ওই জার্নিটাও সারা জীবন মনে থাকবে মানে বলার মতো একটা জার্নি হয়ে যাবে আর কি এটা অলরেডি ব্যাখ্যা করে ফেলছি যে বাংলাদেশের আশেপাশে কি আছে সেগুলো জানতে হবে এটার একটা স্ট্রাকচার এখানে দেয়া আছে আপনি যে গাছটা করতে পারবেন আপনি মানচিত্রটা সামনে রাখবেন দেন এটা নিজে নিজে আঁকবেন যে উত্তরে কি কি আছে দক্ষিণে কি আছে পূর্বে কি আছে উত্তর পূর্বে কি আছে দক্ষিণ পূর্বে কি আছে দক্ষিণ পশ্চিমে কি আছে পশ্চিমে কি আছে উত্তর পশ্চিমে কি আছে একবার যদি নিজে এই চিত্রটা আঁকেন তাহলে দেখবেন আর কখনো বাংলাদেশের আশেপাশে কে আছে এটা ভুলবেন না ওকে এটা আপনাদের এইচ ডাব্লিউ এটা নিজে নিজে করবেন মনে থাকবে বেশি আচ্ছা একটা সীমানার এটা একটু আমি একটু বলে দিই এটা পরের পেজে আছে বাট আমি এখানে একটু ছোট করে বলে দিতে চাচ্ছি বাংলাদেশের সীমানা কত সীমানা বলতে কি বুঝায় জানেন এই যে আমাদের চারপাশে মানচিত্রটাতে যদি আপনি হাত ঘুরান একটা রেখা টানেন এই রেখার যে টোটাল দৈর্ঘ্যটা এই রেখার যে টোটাল দৈর্ঘ্য মোট দৈর্ঘ্য এটা হলো সীমানা তো এটা আমাদের আমরা বলি যে পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ যার মধ্যে স্থল সীমা এবং জল সীমা বা সমুদ্র সীমা আলাদা করা হয়েছে এটা কি জিনিস দেখেন এই যে অংশটা নিচে দক্ষিণের অংশটা ও কার সাথে আছে ও কিন্তু বঙ্গোপসাগরের সাথে আছে তাহলে এই অংশটাকে আমরা কি বলতে পারি জলের সাথে বা জল সীমা বা সমুদ্র সীমা আর বাকিটা বাকি যতটুকু আছে এটা কিন্তু পুরোটা কোনো না কোনো ল্যান্ডের সাথে আছে ভূমির সাথে আছে যার সাথে দুইটা পার্ট করা হয়েছে একটা হলো সমুদ্র সীমা একটা হলো জল সীমা স্থল সীমা এবং জল সীমা তো টোটালটার মধ্যে আমাদের দুই পাশে দেশ আছে দুইটা একটা হলো ভারত একটা হলো মিয়ানমার তার মধ্যে দেখেন মিয়ানমার হলো যেই জায়গা রাঙ্গামাটির পর থেকে শুরু হয়েছে খুবই অল্প খুবই অল্প পুরোটাই মোটামুটি ভারতের সাথে তো ভারতের সাথে কতটুকু চার হাজার একশো ছাপ্পান্ন আর মিয়ানমারের সাথে কত দুইশো একাত্তর তো মোটামুটি আমরা এটাই ব্যবহার করি বেশি কারণ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিডিআর এর তথ্য এটা দেয়া আছে আর আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক নাইন টেন এর যে বইয়ে সেখানে একটা ডিফারেন্ট ডাটা দেওয়া আছে বাট বিসিএস এখনো পর্যন্ত যতগুলো প্রশ্ন আসছে সবগুলো এই বর্ডার গার্ড এর সোর্সটাকে রেফার করে সো এটা মনে রাখলে মোটামুটি ওকে মোট দেন ওকে ওকে তাহলে সমুদ্র সীমা জল সীমা এটা কি জিনিস ভারতের সাথে জল স্থল সীমা এটা কি জিনিস মিয়ানমারের সাথে স্থল সীমা কি এটা আমরা মানচিত্র প্রথমে দেখবো যে বাংলাদেশের মানচিত্রটার চারপাশে যদি আমি একটা হাত ঘুরাই একটা রেখা কি টোটাল যে দৈর্ঘ্যটা হবে সেটাই হবে মোট সীমানা সেটা হলো পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ এর মধ্যে ম্যাক্সিমামই ভারতের সাথে মিয়ানমারের সাথে খুবই অল্প সেটা হলো দুশো একাত্তর আর ভারতের সাথে চার এক পাঁচ ছয় এখনই মুখস্থ করতে হবে না এগুলো আস্তে আস্তে দেখবেন আপনার অটোমেটিক মনে চলে আসবে আর এই টোটাল সীমানার কিছুটা অংশ বঙ্গোপসাগরের সাথে আছে যেটাকে আমরা বলি জল সীমা বা সমুদ্র সীমা সেটা হলো সাতশো তো এক দুইবার যদি আপনি 
এই চার পাশে হাত ঘুরান আর নিজে নিজে লেখেন দেখবেন এটা আপনার অটোমেটিক মুখস্থ হয়ে গেছে তো আমি একটা ছোট্ট কাজ আপনার জন্য একবার করে দিই এই যে এখান থেকে একটু পর্যন্ত একটু নিয়ে আসব এটা হলো পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ শুধু ভারতের সাথে শুধু ইন্ডিয়ার সাথে চিন্তা করলে চার এক পাঁচ ছয় আমি এটা মুখস্থ করতাম কি চার এক যোগ করলে পাঁচ পাঁচের সাথে এক যোগ করলে ছয় এবার মুখস্থ হয়ে যেত দেন এদিকে একটু মিয়ানমারের সাথে আছে সেটা হলো দুইশো একাত্তর আর পানিতে যেটা আছে সেটা হলো সাতশো এগারো ওকে এর অনেকগুলো ডাটা মনে হচ্ছে বাট এটা তো আপনি একদিনে মুখস্ত করবেন না অনেক দিনে মুখস্ত করবেন তো পরে দেখবেন অটোমেটিক এটা মাথায় চলে আসবে আর আলাদা ডিফারেন্টলি মুখস্ত করার দরকার নেই ওকে এইবার আমরা বাংলাদেশের যে আয়তনটা সবসময় বলি সেটা হলো স্থল আয়তন বা স্থল সীমানা যেটা এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে আলোচনা করি কিন্তু বাংলাদেশের কিন্তু একটা সমুদ্র সীমাও আছে এ হলো সমুদ্র সীমা এটাও কিন্তু কম না এটা হলো এক লক্ষ আঠারো হাজার আটশো তেরো স্কোয়ার কিলোমিটার বিশাল কিন্তু তো বাংলাদেশের টোটাল সীমানা যদি যখন কখনো কেউ প্রশ্ন করে বা কেউ আপনাকে উত্তর দিতে বলে আপনি আসলে দুই ভাবে বলবেন যে বাংলাদেশের সীমানার জল সীমানা আছে এক লক্ষ আঠারো হাজার আটশো তেরো আর স্থল সীমানা হলো এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর যেটা যদি এটা কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে একটু কারণ আমরা যে তিন বিঘা করিডোর স্থানান্তর করার পরে আমাদের এরিয়া কিছুটা বেড়ে গেছে খুবই অল্প যদিও বাট বাড়ছে তো এই সমুদ্র সীমার একটা মামলা আছে আমরা এটা আজকে পড়াবো না বাট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এটার উপর চেষ্টা করবো একটা ক্লাসের হাফ রাখার জন্য যে সমুদ্র সীমাটা আমরা কিভাবে পাইছি কারণ আমাদের সমুদ্র সীমা এটা টোটাল হলো এখন আমরা প্রায় তিনশো চুয়ান্ন নটিক্যাল মাইল এনজয় করি এগুলো কনফিউজ হয়ে না যাওয়া নটিক্যাল মাইল কোথেকে আসলো আমরা পরে বুঝাই দিব বাট এটা আসলে ইন্ডিয়া এবং মিয়ানমার মিলে এটাকে আমাদের শর্ট করে দিয়েছিল তো তখন ছিল একশো নটিক্যাল মাইল আর এখন আমরা পাইছি তিনশো চুয়ান্ন সো একশো নটিক্যাল মাইল থেকে বের হয়ে তিনশো চুয়ান্ন নটিক্যাল মাইলে যাওয়া এটা একটা বিশাল অর্জন এটা কিভাবে হয়েছে সেটা আমরা একটা ক্লাসের হাফ নেওয়ার চেষ্টা করব তখন আপনি বুঝবেন যে স্থল সীমার সাথে সাথে জল সীমার গুরুত্ব আসলো কত বেশি এবং আলটিমেটলি ব্লু ইকোনমির যে নামটা শুনতেছেন বা সমুদ্র অর্থনীতি ইন ফিউচার বা আজ থেকে দশ পনেরো বছর পরে প্রত্যেকটা দেশই কিন্তু সমুদ্রের উপর অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে যতগুলো অ্যাডভান্স কান্ট্রি আছে বা উন্নত বিশ্ব আছে সবাই কিন্তু সমুদ্রের উপর অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট সো টুডে ও টুমোরো বাংলাদেশ কিন্তু সমুদ্রের দিকে তাকাবে তাকাবে মানে হলো সমুদ্রের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হবে কারণ স্থল থেকে আর তেমন কিছু পাওয়ার নেই এখন যদি কিছু পেতে হয় সেটা জল থেকেই পেতে হবে ওকে এখন আরো কিছু প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো আমরা একটু ছোট করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব বাংলাদেশ কোনটি সদস্য নয় তো এখানে যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে এগুলো সবগুলো ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন কিছু রিজিওনাল অর্গানাইজেশন জিনিসটা আমাদের পার্থক্য আমি একটু বলি ও আইসি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোপারেশন তো বিশ্বের যতগুলো ইসলামিক কান্ট্রি আছে সব গাইকে নিয়ে ও আইসি গঠিত হয়েছে বিমস্টেক তো এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বিমস্টেক এখানে আসলে বে অফ বেঙ্গলের আশেপাশে যে দেশগুলো আছে তাদের নিয়ে এটা তৈরি হয়েছে দুইটা একটা আন্তর্জাতিক বাট এই আন্তর্জাতিকটা সবাইকে কাভার করে না এই জন্য এটা নাম হলো রিজিওনাল তাহলে বাংলাদেশকে রিজিওনাল অর্গানাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সাথে কানেক্ট করা হচ্ছে দেন দেখেন বাংলাদেশ কত সালে ওয়াইসির সদস্য পদ লাভ করে একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে আমরা কবে থেকে সদস্য হয়েছি চীন থেকে ক্রয়কৃত নৌবাহিনী ব্লা ব্লা একটা নাম আসছে বাট তার মানে হলো বাংলাদেশের সাথে চীনের সম্পর্ক গুরুত্ব দিচ্ছে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য কততম কততম সেটা আমরা পরে শিখে ফেলবো বাট বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং একসাথে কাজ করি সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ বর্তমান সময় অর্জন কত তো এই প্রশ্নটা আপনি মুখস্ত করবেন না বা শিখবেন না কেন কারণ এটা ছত্রিশতম বিসিএস আসছে ছত্রিশতম বিসিএস হয়েছে দুই হাজার ষোলো সালে না সতেরো সালে ভুলে গেছি ষোলো সালে মনে হয় তাহলে দুই হাজার ষোলো সালে দেশের যে অর্জন এখন তার ওই অর্জন সেম না অর্জন ডেফিনেটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে কিছু প্রশ্ন আপনাকে বুঝতে হবে যেটা তখন আসছে এখন আর আসবে না বা এখন আসলে এটা উত্তর চেঞ্জ হবে দেন বাংলাদেশ ভারত পানির চুক্তির মেয়াদ এটা বেসিক্যালি নাম না দেওয়া থাকলে এটা আসলে গ্যাঙ্গিস ট্রিটি বলা হয় বা গঙ্গা চুক্তি গঙ্গার পানি বন্টন এটাকেই বুঝায় সার্ক কবে কোথায় তার মানে বাংলাদেশের যে একটা পদক্ষেপ ছিল সার্ক তৈরি করার ব্যাপারে সেখানে এই প্রশ্ন আসে ভারতের সাথে বাংলাদেশের পানি চুক্তি একই প্রশ্ন আন্তর্জাতিক কমনওয়েলথ আন্তর্জাতিক অর্থাৎ বাংলাদেশের সাথে এই সবগুলো প্রশ্ন যদি আমি একসাথে নিয়ে আসি আমি বুঝতে পারবো যে বাংলাদেশকে শুধু জানলে হবে না বাংলাদেশের সাথে আশেপাশে প্রতিবেশী দেশগুলো সম্পর্ক
भूटान मियानमार चीन एगुल सम्पर्क मोटामुटी भलो मत जानते हैं अच्छा एक छोट प्रश्न करी चीन बांगलेश चीन दूर कत मिनिमाम दूर चीन न्यूनतम दूर कत कारो जो चैट बक्स अथवा कमेंट कर उत्तर देश तीन सौ किलोमीटर और क्यों गेस कर चीन दूर कत न्यूनतम दूर रिजियनलेशन सम्पर्जनल मान एक निर्दिष्ट रिजियनेशन गुरुत्व अनेक बेसि जमन सार्क बर्तमान की मोटामुटी क्लस रिव्यू छोट रिव्यू की आज के रिव्यू टाइम जरा फाउंडेशन कोर्स अंतर्भुक्त जरा अनार्स मास्टर्स अध्ययनरत आलोचना करते हैं उचित तीन नम्बर हलो अपना प्रिपारेशन प्लान करते प्रिपारेशन प्लान पार्सन टू पार्सन वेरि कर दें Then go, ready, set, go. Therefore, start for it. So, a job for our society, we have preparation plan to do. Then, after we do, we start to do. Study to do. We have to do. But, a study to do. But, a study to do. Not academic to do. So, a study to do. A study to do. Not academic to do. So, a study to do. But, a study to do. A study to do. But, a study to do. Not academic to do. So, a study to do. A study to do. A study to do. Not academic to do. So, a study to do. अपनी नाटक पढ़ते अपनी कविता पढ़ते एक जिन मास्ट जो अभ्यास तैरी करते ही तैरी कर लेकिन आगे थकबें से पत्रिका पढ़ा एवं अवश्य अवश्य ये पत्रिकार बांगला भार्सन तो पढ़वे नहीं अवश्य एक इंगलिस भार्सन पत्रिका पढ़ार अभ्यास शुरू कर शुरू कर सोमवार आमंत्रण तो 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 तो